Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alim al qudrati wal san. Sadid al batus wal burhan. Hafiz al din wal Quran. Bismillahi ma sha Allah kan. بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجله يا نعمة الله إني مفلس معاني 
وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم للخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعيض بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب المعادات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ കാരണവന്മാരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ സുഹൃത്തുക്കളെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലും ബാബാ ഫക്കീർ വലിയുള്ള അൽഹമറമി കദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അജീദ് തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മഹത്വം ലഭിച്ച മാലിക് റബി അള്ളാഹുവൻഹു മാലിക് ദിൻ റബി അള്ളാഹുവൻഹുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അവരുടെ ഒക്കെയും ചാരത്ത് അവരുടെ നാട്ടിൽ ആ മഹാന്മാരുടെ മഹബത്തിലും ആ മഹാന്മാരുടെ ഹതുമത്തിലും ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തത്തിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വീകാര്യത നൽകട്ടെ ആ മഹാന്മാര് നടന്ന വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക് നൽകട്ടെ ആ മഹാന്മാരുടെ തഹത്തിലും കഥമിലും ഹതുമത്തിലുമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ ഇടപെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക് നൽകട്ടെ ആ മഹാന്മാരുടെ മതത് എപ്പോഴും അള്ളാഹു നമുക്ക് ചുരിച്ചു തരട്ടെ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് മഹത്തായ റൂസിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ വളണ്ടിയർമാർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുൾപ്പെടെ 
എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അവന്റെ മുക്കറബുകളായ അഴിബാദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും ഈ മഹാന്മാരോട് ഒന്നിച്ച് എല്ലാറ്റിലും ഉപരി മഹത്വങ്ങളിൽ മഹത്വം മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും അവന്റെ കത്തിക്കാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഫിയത്തോട് റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ കെലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജിലി സല്ലാഹു കബൂലാക്കി മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സുഹാബികളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നമ്മുടെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പൊന്ന് കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹത്തായ റൂസ് മുബാറക്കിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ ദിവസത്തിന്റെ വാള ഇനിയും ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാര് വാള പറയാനിരിക്കുകയാ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വന്നവരൊക്കെയും പ്രഗത്ഭര വരാനുള്ളവരും പ്രഗത്ഭര ഈ വർഷത്തെ വാളിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പവർ കുറഞ്ഞ ഒരാള് ഒരു ഹാദിമ ഞാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ വാളുകൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ല വാളുകൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവും എവിടെയും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയാൽ ആളുകൾ ചിലപ്പോ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും വണ്ടിയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോ അല്ലെ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ നേരുണ്ടാവില്ല എന്നാലും ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ വാളത് കേൾക്കലുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കലുണ്ട് നെറ്റിൽ നിങ്ങളെ വാളത് കേൾക്കലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ എന്നോട് തന്നെ അങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ എത്ര ഉസ്താദന്മാരോട് വലിയ വലിയ ആളുകളോട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ എല്ലാരും വാളതും ആള് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നാലും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാളത് ആള് കേൾക്കും അപ്പം വാളതുകൾ കേൾക്കുന്നതിനൊന്നും കുറവില്ല കൂടുകയാണ് വാളത് കേൾക്കുന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വാളിന്റെ വേദികളും നന്നായി അധികരിക്കുന്നുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയും കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് മുമ്പ് വാളിന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വാളു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരേണ്ട ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റാതിരുന്നാൽ അവര് വീട്ടിലെത്തിയാലും മക്കളോട് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കണം ഇന്നത്തെ ഉസ്താദ് എന്താ വാളു പറഞ്ഞത് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ കാലത്ത് കൊറേ മൈക്രോ ഈ സെറ്റ് നമ്മള് ടാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ടാപ്പ് റെക്കോർഡ് അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോവും ആള് എന്തിന് ഈ പ്രസംഗം ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലാണ് ഒരു വാത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഉറൂസിന്റെയോ മറ്റോ പരിപാടിക്ക് ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ക്യാസറ്റുകൾ ഈ അടുത്ത കൊല്ലം വരെ ഈ വാത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വലിയ വലിയ വാത് പരമ്പരൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂല പിന്നീട് ചെറിയ വാഗ്മാനായി കയ്യിൽ പിടിക്കണത് പിന്നെ ആളുകൾ മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ അത് കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം വാത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവൻ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് പൊരക്കെത്തുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയാത്ത ആൾ ആ വാത് ഇവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇവൻ അവന്റെ ഇടക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ അവര് ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത്രത്തോളം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികസനം വാതുകളെയും വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല പക്ഷേ കേൾക്കുന്ന വാളുകൾ നമ്മുടെ കൽവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫലം ചെയ്യുന്നത് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് ധാരാളം വാളുകൾ കേൾക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാനാണ് രണ്ട് കാതും ഒരു നാവും അല്ല തന്നത് പറയാൻ ഒരു നാവേ ഉള്ളു പക്ഷെ കേൾക്കാൻ രണ്ട് കാതാണ് ഒരു കാത് പോരാഞ്ഞിട്ടല്ല 
ഒന്നും കൂടെ എന്റെ ഗൗരവം അറിയിക്കാനാണ് സംസാരിക്കാൻ നാവു ഒന്ന് കേൾക്കാൻ കാത് രണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഫലമുള്ള കേൾവി കേൾക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വഴതുകളൊന്നും കാര്യമായി ഫലം ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല പഴയകാലത്തെ വിവരമായിന്റെ വഴത് പോലെ അവരുടെ വഴലോ പലരും തങ്ങളടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ അത്താബുകൾ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരുടെ സദസ്സിൽ വന്നാൽ ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ തൗപ ചെയ്തിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു ആളുകളുടെ കൽബിൽ അത് വല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അവരങ്ങനെ തന്നെ മാറുന്നു എത്രയോ ആളുകൾ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലാകുന്നു സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷേ ഈ വാളുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനൊരു നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുള്ളവർക്കാണ് അത് ഫലം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ റസൂലുള്ളാന്റെ മധ്യ കേൾക്കുന്നു കുടുംബത്തെ കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാറ്റമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം അത് ലോകത്തേറ്റവും വലിയ വഴുതു പറയുന്ന ഒരാൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വഴുതു വേറെ പറയാനില്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ മഹത്വമുള്ള മറ്റൊരു പ്രഭാഷകനുമില്ല അതിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള മറ്റൊരു മഹലൂക്കുമില്ല നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങൾ നോക്ക് തങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിശ്ചയമായും ഉപദേശവും ഉണർത്തലുമൊക്കെ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് വാഴ ഫലിക്കണമെങ്കിലും കേൾക്കുന്നവർ കീമാന് വേണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാരോടാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വജുഹൊന്ന് കണ്ടാൽ അത് തന്നെ ഹിതായത്തിന് കാരണമാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ വജുഹ് കാണുമ്പോ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ള ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുന്നു അവിടത്തെ കണ്ണൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ണിലേക്കൊന്നു നോക്കിയാൽ എത്രയാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ണിലേക്കൊന്നു നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ എത്രയാണ് റസൂലുല്ലാഹിഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകാശമുള്ള കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയവരുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു കലാപ് വന്നപ്പോ തങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു കലിമത്ത് കേട്ടപ്പോ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരുണ്ട് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ മുഖേന ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് സഹവസിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഹിതായത്ത് കിട്ടിപ്പോയവരുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശൈശവകാലവും യൗവനവും അവിടുത്തെ എല്ലാ സമയവും കണ്ടറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച ആളുകൾ അവരിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഈമാനിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്തവർ അബൂ ജഹൽ അനത്തുല്ലാഹി അലൈഹിക്ക് മുത്തായ തങ്ങളെ പരിചയമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ആളാണോ അല്ല അല്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രകൃതിയും അറിയാം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയാം 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഞങ്ങളെ നല്ല പരിചയമുണ്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് നടക്കാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ വിഷയൻ കോർമ്മണ്ട് കേട്ടോ വിഷയം മറന്നുപോയോ ഇല്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു ചന്തയിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ കച്ചവടത്തിൽ പീടിയ കച്ചവടൊക്കെ നടക്കുന്ന ടൗണ് ഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മിസ്സായി പോയി ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കുറെ നോക്കി എവിടെയും കാണുന്നില്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് വലിയ സങ്കടമായി പോയി തന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മകൻ അബ്ദുള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൈതല് മോനെ കാണുന്നില്ല വലിയ ബേജാറായി പോയി അങ്ങനെ കാബയുടെ അടുക്കൽ വന്നു കാബന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ദ്വാരം കൊണ്ടുക്കുമ്പോ അബൂജഹലുണ്ട് ഈ കുട്ടിയെയും എടുത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ചോദിച്ചു ഈ അബൂജഹൽ വലിയ സംഭവമാണല്ലോ അന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പവർ ഉണ്ട് നീ എന്താണ് കുട്ടിയെ ബാക്കിലിരുത്താതെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയത് അപ്പൊ ഈ അബൂജഹൽ പറയാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടു നിങ്ങളെ കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കൈവിട്ടു പോയതാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യ ഒട്ടകത്തിന് മേലെ കയറ്റി ഇവനെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടും എന്റെ ബാക്കിൽ ഇരുത്തി ഒട്ട ഒറ്റക്കടുത്തു എന്റെ ബാക്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ കയറ്റിയപ്പോ ഒട്ടക അനങ്ങുന്നില്ല ഒരൊറ്റ കടുത്തമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി പിന്നെ ഈ ഞാൻ കയറി ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടിയെ ബാക്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ സ്കൂട്ടറിന്റെ ബാക്കിൽ ഇരുത്തിയ പോലെ ബാക്കിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പോകാൻ നോക്കുമ്പോ ഒട്ടകം പിന്നെയും കടന്നു അനങ്ങുന്നില്ല എനിക്കെന്തോ ഒരു പന്തി കേട് തോന്നി ഞാനൊരു പരീക്ഷണ അർത്ഥം കുട്ടിയെ എന്റെ മുമ്പിൽ കയറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ മേ ബാക്കിൽ ഞാൻ കയറി ഇരുന്നിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോ ഒട്ടകം ചലിക്കുന്നു ഒട്ടകത്തിന് തകരാറില്ല തങ്ങൾക്ക് നുഭൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് അബൂജഹല് അബുൽ ഹക്കം ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അനുഭവിച്ചിട്ട് വളർന്ന ആളാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ബോധ്യമുള്ള ആളാണ് അബൂജഹല് പക്ഷേ അബൂജഹല് റസൂലുല്ലാഹാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ വാൾ അബൂജഹലിന് ഫലം ചെയ്തില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ ശത്രുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ബദറിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇബിന് മസൂദ് റബിയുള്ളാഹു ബന്ധുവിനോട് അബൂജഹല് പറഞ്ഞെന്താണ് എന്റെ ശരീരം നീ കഴുത്ത് അറുക്കുമ്പോ ശരീരത്തോട് ചേർത്തിട്ടറുക്കൂ നെഞ്ഞിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടറുക്കൂ എന്റെ തല കണ്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് പേടിക്കട്ടെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ നിലക്ക് വലിയ ധിക്കാരിയായിട്ടാണ് അവൻ ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതും വളർന്നതും മരിച്ചതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാതുകൾ ഫലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൽബിൽ ഈമാന് വേണം മഹബത്ത് വേണം കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു താല ഈമാന് കണക്കാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും പേടിക്കണം പറയുന്ന ഞാനും പേടിക്കണം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും പേടിക്കണം ആയിരക്കണക്കായ ഉമ്മമാരി സദസ്സിലുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സംസാരം തന്നെ ശരിയായ പേടിയോടെ ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ കാരണം വാതുകളൊന്നും ഫലം ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല ഫലം ചെയ്യാത്ത വാതുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എവിടെയോ നമുക്ക് നിശ്ചിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് എവിടെയോ നമുക്ക് ഈമാനിന് ശോഷണവും 
ഈമാനിന് ചോർച്ചയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ഫലമുള്ള മജിലുസ് പോലെ മഹാന്മാരുടെ ഹവറത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഫലപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മിമ്പറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ബിലാല് തങ്ങൾ വഴിയെടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് മുഹദിന് വാളെടുത്തിട്ട് മാഷർ വിളിക്കുന്നത് പോലെ ബിലാല് തങ്ങൾ റെഡിയാക്കി സദസ്സിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മുത്തായ തങ്ങളതോ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മിമ്പറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് തേങ്ങി തേങ്ങി കരച്ചില് കേൾക്കുന്നു പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഏങ്ങിയേങ്ങിയുള്ള കരച്ചില് കേൾക്കുകയാണ് സ്വഹാബികളും കേൾക്കുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും കേൾക്കുന്നു മുത്തായ തങ്ങൾ കരച്ചില് കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മെമ്പറിൽ കയറാതെ ഒന്ന് പോവുകയാണ് പോയി നോക്കുമ്പോ ആരാ കരയുന്നത് ഉമ്മമാരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ ഹുതുബ നിർവഹിക്കുമ്പോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെമ്പറുണ്ട് ഉണങ്ങിയ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിന്റെ മെമ്പറുണ്ട് ആ മെമ്പറ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു മെമ്പറ് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ട് പഴയ മെമ്പറിനെ എടുത്തിട്ട് പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പുതിയ മെമ്പറിൽ ചവിട്ടിയിട്ടതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിന്റെ മേലെ നിന്ന് കുത്തുബ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോ ഈ കരയുന്നതാരാണ് പഴയ ഉറങ്ങിയ വരക്കഷ്ണത്തിന്റെ മെമ്പറാണ് എന്തിനാണ് അത് കരയുന്നത് എന്നറിയോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇതുവരെ ചവിട്ടി നിന്നത് എന്റെ പുറത്തല്ലേ അള്ളാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹുതുബ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നതും എന്റെ മുതുകത്തല്ലേ അള്ളാ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ കാലിന്റെ ചവിട്ടുകൊള്ളാ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ സുഹൃബത്തിന്റെ ധന്യതയും മഹത്വവും പറക്കത്തുനത്രയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു മെമ്പർ കണി കഴിപ്പിച്ചതിനാൽ ഇനി ഹബീബായ തങ്ങളെ ചവിട്ടുകൊള്ളുന്നത് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ മെമ്പറിന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ തൊട്ട് അകന്നു പോയല്ലോ അല്ലാ മിമ്പറിന്റെ സങ്കടമേ ഉണങ്ങിയ മരക്കഷ്ണം ഇങ്ങനെ കരയുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഈ മിമ്പറിനോട് പറയുന്ന കരയണ്ട നീ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയ ഉണക്ക ഉണക്കിയ മരക്കഷ്ണം ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള കുറുബത്തും സുഹൃത്തും കൊതിച്ചു പോയതാണ് ആ മിമ്പർ ഒരൽപ്പം ഒന്ന് അകൽച്ച വന്നപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നപ്പോ മിമ്പറ് കരയുകയാ സഹോദരങ്ങളെ അതേ സമയത്ത് സദസ്സിൽ തന്നെ വാത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സ്വഹാബികളെ കൂടെയുള്ള മുനാഫിത്തുകളുണ്ട് തങ്ങളെ ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ മൗമുമായി വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലുഹദ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ വഴിയിന്ന് പത്തിരുന്നൂറ്റൻപത് ആളുകളും മടങ്ങിപ്പോയില്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മുനാഫിയത്തുകൾ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സദസ്സിൽ തന്നെയുണ്ട് അവര് വാത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവര് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല കൽബിൽ ഈമാന് വേണം ഈമാനില്ലാത്തവനൊന്നും ഫലിക്കൂല 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈമാന് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം മഹ്മാനെ ഏത് മനുഷ്യനും അവന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാകാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഒരാളുടെ ജീവിതം നന്നാകാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ നന്നാകണോ എന്നവൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് ധാരാളമുണ്ട് അവരെ വിഷയല്ലേ ഉമ്മമാരെ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണോ നിങ്ങൾ നല്ല ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടണം അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം അവരെ അനുകരിക്കണം അവരെ മാതൃകയാക്കണം അവരുടെ കൂടെ കഴിയണം കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടണം വേറെ ആരുടെയും കൂടെ കൂടാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം എന്നാൽ നിനക്ക് ആ സ്വലാഹിയത്തു നിന്നിലേക്കും ഇങ്ങ് പകർന്നു കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവരെ കൂടെ കൂടിയാൽ നമുക്ക് അവരുടെ വേഷങ്ങളെ പകർത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടാകും അവരുടെ സംസാര ശൈലി പിടിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും അവരുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തലമുടികളും താടികളും ഒക്കെ അവരെ കോലത്തിലാക്കാൻ ചിലപ്പോ താല്പര്യമുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ താടി വളർത്തണോന്ന് എത്രയോ കാലങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാര് വേളു പറഞ്ഞതാണ് ഇല്ല അബിയുല്ല പോലെ പന്ത്രണ്ടിന്റെന്ന് സുഹാൻ അള്ളാഹുല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ പഠിക്കുന്ന ആളുണ്ട് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒക്കെ താടി നമ്മൾ തേനീച്ച കൂടുകൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു കോലത്തിലുള്ള താടി കാണും എന്താണ് ഈ താടിന്റെ അർത്ഥം ഇവൻ ഏതോ ഒരു കളിക്കാരനെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്റെ അർത്ഥം ഏതോ ഒരു കളിക്കാരനെ കാര്യമായി ഇവൻ മാതൃകയാക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ കൽവിൽ അവനാ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു നടൻ ഏതോ ഒരു കാര്യമായ ഒരാള് ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഏതോ ഒരാൾ ഇവന്റെ കൽവിന് നല്ലവണ്ണം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഹെയർ ഡ്രസ് അവന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് അവന്റെ താടിയുടെ സ്റ്റൈല് ഇവൻ കടമെടുത്തതാ അവൻ എന്തെങ്കിലും വികൃതികൾ അവന്റെ തലയിലോ താടിയിലോ കാണിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസവും ബാബർ ഷാബു പോയി അതേ വികൃതിയും അതേപോലെ പരിപാടി ഇവനും കാണിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവൻ അവനെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത് അവരെ കൂടെ താമസിക്കാനാണ് അവരെ പോലെ ജീവിക്കാനാണ് ചിലപ്പോ ഈ ചങ്ങായനെ അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഇവൻ അവർക്ക് പരിചയമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫോൺ നമ്പർ പോലും അറിയൂല ഇവന്റെ പേരും അറിയൂല അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഈ അനുകരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതത്തെ പകർത്തും സ്വഭാവങ്ങളും പകർത്തും അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടണം നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടണം അവരെ അനുകരിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല മഹത്വം നാളെ രണ്ട് കൈയും കടിച്ചു മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് മഷറയിൽ അക്രമകാരികൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ഒരു നല്ല വഴി കണ്ട തീരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പടച്ചവനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഞാൻ കൂട്ടുകാരനായി കൂട്ടിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അള്ളാഹ് 
സത്യം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവനല്ലേ അല്ലാ എന്നെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിച്ചത് അവനെ ഞാൻ പരിഗണിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കൂട്ടുകാരൊക്കെയും തള്ളിക്കളയുന്ന ദിവസം വരാനുണ്ട് അനുകരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അനുകരിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തള്ളിക്കളയുന്ന കാലം വരാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തെന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരനെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ വാക്ക് ചങ്ക് ബ്രോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്റെ ചങ്കാന്ന് എന്ന് പറയും അതൊരു പുതിയ മലയാള ഭാഷയാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എല്ലാ സമയത്തിലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചങ്ങാതിമാര് ചിലപ്പോ ചെറിയ തിരിഞ്ഞാപിന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ആരെയാണ് ശരിക്കും ഒരാൾ ചങ്ങാതി ആക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ശരിക്കും ഒരാൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാരോണോ അവരാണ് കൂട്ടുകാർ അവരാണ് നേതാക്കൾ അവരെയാണ് അനുകരിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കും എവിടെ ഹൗദിന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഹൗദിന്റെ അടുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് മുത്തായതങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്ന ആ റസൂൽ അള്ളാഹ ഒരു ചെറിയ സദസ് തന്നെ പോയാ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞില്ല ഹബീബായ തങ്ങളാണെങ്കിൽ മഷറയിലല്ലാറ്റിന് ലീഡർഷിപ്പിലാണ് എത്ര മനുഷ്യരാണ് എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഓരോ പരിപാടികൾ തങ്ങൾ തിരക്കായ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് കാണുക ഹബീബായ തങ്ങളെ മറുപടി നിങ്ങൾ എന്നെ ഹൗദിന്റെ അടുക്കൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് നിങ്ങൾ മീതാനിന്റെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കത്തു നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്നെ കണ്ടെത്താ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് മീതാനിന്റെ അടുക്കൽ ഞാനൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല മീതാന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ കാണും സുഹാബികൾ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാ അവിടെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലോ നബിയെ തങ്ങളെ തിരക്കുകൊണ്ട് അവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ നബിയെ സുഹാബികളെ എല്ലാവരും അതാ നരകത്തിന്റെ മേലെ വെച്ച ഒരു പാലമുണ്ട് സുറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലം ആ പാലം കടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുടിയേക്കാൾ നൈർമല്യമുള്ളതും ബ്ലൈഡ് വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതും നരകത്തിന്റെ മേൽ ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ പാലമാണ് ചില ആളുകൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി താഴെ വീഴുന്നു ചില ആളുകൾ വിറച്ച് വിറച്ച് താഴെ വീഴുന്നു അങ്ങനെ വീഴാൻ വീഴാത്തവരതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി മടി കാണിക്കുന്നവരെ കുടിക്ക് വലിച്ച ചങ്ങല കൊണ്ട് യുഹദു ഭിന്നവാസി വല്ലക്കുത പാദങ്കാലും മൂർദാവും വലിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ട് വലിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ട് സവാനിയാക്കള് വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട എന്റെ അനുയായികളില്ലയോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ അനുയായികൾ വരുമ്പോ അവർക്ക് അഴിഭാദത്ത് കുറവാണ് അവർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറവാണ് അവര് വലിയ പേടിയിലാണ് അവർക്കതിന്റെ മേലെ കയറാൻ വേണ്ടി ധൈര്യം പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാരുണ്യമുള്ള കൽബ് കണ്ടു മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു സുഹേബ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ റബ്ബിനോട് പറയും അള്ളാഹുമ്മ സല്ലിം സല്ലിം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലിം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലിം എന്റെ അനുയായികളെ നീ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു അള്ളാ എന്റെ അനുയായികളെ നീ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തു അള്ളാ സഹോദര സഹോദര ചെറുപ്പക്കാര കൂട്ടുകാര അനുകരിക്കേണ്ടത് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് കൈപിടിക്കുന്നവരെയാണ് 
അതിലേറ്റവും വലിയ മാതൃക നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മറ്റൊരു നേതൃത്വത്തെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ കൂടെ വേണം നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ വേണം നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ കൂടെ വേണം നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് നമ്മുടെ കൂടെ വേണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ വേണം അവര് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അവര് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് അവര് മാതൃകയാക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ നേതാവായി വരുന്ന സഹോദരിമാരെ ആ മഹതിയുടെ വേഷം നമ്മളൊന്ന് പകർത്തിയെടുക്കണം ആ മഹതിയുടെ എയർ സ്റ്റൈൽ നമ്മളൊന്ന് പകർത്തിയെടുക്കണം ആ മഹതിയുടെ സ്വഭാവം നമ്മളൊന്ന് പകർത്തിയെടുക്കണം ആ മഹതിയുടെ ജീവിത നടപടിക്രമങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പകർത്തിയെടുക്കണം ആ മഹതിയുടെ സംസാര ശൈലി നമുക്കൊന്ന് സ്വീകരിക്കണം ആ മഹതിയുടെ കണ്ണിന്റെ നോട്ടം നമ്മളൊന്ന് കണ്ടറിയണം ആ മഹതിയുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇടപെടലുകളും പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രയും ആ മഹതിയുടെ ഹെവറും സഫറും നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം ആ മഹതി ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറിയത് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി പൂറ്റി വളർത്തിയത് നമ്മളതൊന്ന് പഠിക്കണം എന്തിന് ആ മഹതിയാണ് നാളെ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കുള്ളത് ഓ സഹോദരിമാരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല സ്വർഗത്തിൽ സഹോദരിമാരുടെ ലീഡർ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ബീബി റവിയല്ലാഹു അൻഹാത്തിമ ബീബി റവിയല്ലാഹു അൻഹാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹൗസിംഗ് കരയിലുണ്ട് കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും മുത്തായ തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു ലീഡറെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ പോവാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അള്ളാഹു വിധിക്കട്ടെ സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ആളുകൾ പോവാണ് പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ പിന്നെ സന്തോഷമില്ലാണ്ട് പോ നമുക്ക് അള്ളാഹു തല ബർഹത്തെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ വീടുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാൻ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ വലിയൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു ആ വീട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അവർക്ക് കുടുംബത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹു ക്ഷമയും സന്തോഷവും ഹൈറും പകരം കൊടുക്കട്ടെ വീട് നിർമ്മിച്ചു ആ വീട്ട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണ്ടില്ല എന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാ അനുസരിച്ച് റബ്ബ് അവനെ തിരിച്ചു കുളിച്ചു അള്ളാഹു താല റഹ്മത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ അല്ലേ വീടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകും എന്നാൽ ഒരറ്റ പൊരന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് വെള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളോ പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ടാവോ ഉണ്ടാവൂല എത്ര വലിയ പൊരായാലും ഉണ്ടാവൂല എന്ന സ്വർഗത്തിലെ വീടോ നമ്മളെ ഒറ്റ പെരിന്റെ വലിയ പൊരന്റെ മുറ്റത്തുണ്ടായാലും എന്താ ഇന്റർലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഇന്റർലോക്ക് എന്നാൽ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് സിമെന്റ് കട്ടൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് വെച്ചതാ എന്നാ സ്വർഗം അങ്ങനെയല്ല സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ പത്രാസ് പറയണോ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് മരതകങ്ങളാണ് ജൗഹറാണ് വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ ബഹുമാനവും അതിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ വിലയും കേൾക്കാനും പറയാനും ഉണ്ടോ കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ട 
ولحم طير مما يشتهون اشتمل لبكشي يدمام سنغرونده آگرہی کننا ویبیدا درم فوٹس گلونده ولی سندوش مل جیبیدا مان سرگی جیبیدا دھری کیان دل بی کننا تنیم سندو سا الحمدللہ جیویدا یندند سا یاند ویشتی گری کیا سہودر انگلے اپس سرگ من برنیال سندوش اللہ بھوٹ اللہ یو آہ سندوش اللہ بھوٹ لیک نمل کھیاری پوگم بو کھیاری ٹنگوٹ بوگن سمیت پیننگل بھاگت تدا اور ولی بشیم مبڑا نڑک گیا نو स्त्रीगला भागत बिल्ले वरी प्रस्न नड़क गयान कुर्आन ले परन्य ले वफाकी हति मिम्मा यत खईरून वलहमी तोईरी मम्मा यस्तहून वहुरुन रीन कामथा लिल्लु इलु इल मक्नून चिप्पी गलिल नुन्द मुत्त दलंगुन नुद बोल तेलंगुन्ना ولی سونج جمول لستری گلو نبڑے دن قرآن برنی لیو لم یتمیتوہن انسوں قبلہم ولا جان منوشرم جنن نمس پرسی چٹلیا تب عور کل منپل اندلنگ لگند جبریل پولم امبرن نٹنڈ अगरे महत्तम बरन्य साउने देते पट्टी विषदी गरी क्या पड़ता होरुली इंगल उन्नड़ बड़े अबेर नेरते सूरग तिले रडियान व दुनिया अबेरे यमला फाती मारू आई समारे क्या गोट गया रेड अल्लाह बिन दाऊदा आजे गोट सूरग तिले के गया रुम्बो सूरग तिरुल्ला पिंडिंगल अदा अबेर पढ़पंडा कन्न प्रश्नंडा कन Kalian atau ni buat tu boleh, orang orang bawa tanah, kuda bela belum orang orang bawa, orang orang bawa. Anjir orang orang itu, ibu bapa orang orang itu, dah anjir orang orang itu nak kucu kuda orang orang. Ada berita beri pertengahan syailiya. Ustadi pada nanti orang ini jadi kan Allah yang mana lelaki orang orang nak kita ni. Mana nanti orang orang bawa jalan, mautu tu yang berani Allah yang mana lelaki orang tu mahmud tu cegi ni. Apa orang orang bawa kat tu perasaan ni berde surga tu, surga tu orang orang dah gula. سرگتل آیس مرون فیہا لغبن بلا تغثیما اللہ قیلا سلاما سلاما آکشے بواک اللہ پریہا سنگل اللہ سمادہ رمتر میں اللہ ادھان سرگتل نشیلی بکشے ای پرننگل باگت جریہ پرسن نڑ کیا دا گائر نہ رہی ہو ہمارے سکول لے لے گاڑنے لے दबरे ने रागी प्लस टू ले पढ़ी के ना कुटिया लो प्लस पढ़ने वाला बुढ़ो डो बरी लास गई था डा नी उरी चेरी पुमात्र टेरी मट्टे के चेरी पिले पुरी कई ले पुरी चांड कड़ा नल बरी पढ़ी ले आता था अल्लाह हुज़ैमल मक्कले का नल्ला बुधीर वार्ती थरते बर दे पुटे ला कोणी के ने चरण डक ए नी उरी Iban dunia belalla kali ini kau itu lundang guna Allah belalla kuttigal guna Allah buti nalgat telat atau liban na ida makun tamu kutadira sallul muakhiruhu yati kabin nadami nama tuyuna kafal mazlum man tabuhu yadu alaika wa ainu Allah lam tanami bayangkan aku bunuh dia nama mutu bunuh dia. Allah setel tu akram anggalum korup anggalum prayas anggalum prasna anggalum kati gunto macam mana balik ayat orang dia bijari orang itu korai bolan dagu na eh semua hati ni samadhan yang mana bunda tu. Allah hujan mana nanti ni samadhan anda lakukan deh. Sahodar yang le, ini surga tili, yang berani tu, ini nak kita lepas ragging an di le. Umbe ini lah ni, janda muda budiya teman nali orang orang mana unokum, batu tili. Anda ada ibu budiya beri, angin air suipak anda beri badi. Surga tili, istri gila kaya ngurut bohumbo, horuli berani gila beli le, khali gali kaya beri. Abad ni terlalu lebih orang lebih. Pih perjuje korang pun mungkin itu dah beri untuk berhalam berkenaan dengan orang beli. Sarah kan nukya, orang yang dah nama rakyat ni beri. Surga tu nun dunia pun tu boleh beri. Perniangan tu surga tu boleh beri orang ni beri jarak dengan samai aman beri. Surga tu lek hati beri orang ni nun tu pagi cibu guna samai aman. 
സഹോദരിമാരെ അപ്പോഴാണ് ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഗുണം അപ്പോഴാണ് മാതൃകയാക്കിയ മഹതിയുടെ പവർ വെളിവാകുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയാ ദുന്യാവുന്ന പെണ്ണ് പോ പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകള് സ്വർഗത്തിലൊന്ന് പതറുമ്പോ ഹ്യൂറുല്ലേഹിങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടവരെ സ്ഥൈലി കണ്ടിട്ട് അന്തം വിട്ടു പോകുമ്പോ ഹ്യൂറുല്ലേഹിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ദുന്യാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് പകച്ചു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഫാത്തിമന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണെന്നല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ഫാത്തിമ ഹബീബി മുന്നോട്ടങ്ങ് വരികയാണ് എന്നിട്ട് സഹോദരിമാരെ നമ്മെ അതാ അണിയൊപ്പിച്ചങ്ങ് നിർത്തുന്ന ആർക്കാണ് ഈ സ്വർഗത്തില് കളി ആർക്കാണ് ഈ സ്വർഗത്തില് ബഹളം ഫാത്തിമ ഹബീബി പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ഹോറുല്ലിയും പെണ്ണുങ്ങള് കളി നമ്മളെടുക്കൽ വേണ്ട ദുന്യാവിലെ ഗാനമേളകൾ കൊടോ ദുന്യാവിലെ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ നല്ല ബൈത്ത് കേൾക്കണോ മഹിള മഹിളമാരെ സഹോദരിമാരെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ നേതാവല്ലയോ സ്വർഗത്തിലെ ലീഡർഷിപ്പ് ഫാത്തിമ ബീവിക്കാണ് ഫാത്തിമ ബീവി മറ്റുള്ള ഹൂറുലി പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വല്യാളാകുന്നത് ഞങ്ങൾ ദുന്യാവിൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വലൂ ചെയ്തിട്ട് കണ്ണും കൈയും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് കൽബു തുറന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എട്ടുവാതിലുകളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതെന്നും എട്ടിലിഷ്ടമുള്ളതിലൂടെ കടന്നോതും പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ബാപ്പയായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ഇഷ്ടമുള്ള വാതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ പാതിരാ സമയത്ത് അത്താഴ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറക്കിൽ ലത്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏട്ടത്തി ഉറങ്ങുകയാ അനിയത്തി ഉറങ്ങുകയാ അവളും മക്കളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഉറങ്ങാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല മുട്ടിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച ഫാത്തിമമാരെ മകരി കഴിഞ്ഞ് ഏഷാവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി വിയും കണ്ട് പാതിരാ സമയം വരെ സമയത്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഉറക്കി കളഞ്ഞിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് എപ്പോഴോ കള്ളുകൂടിയൻ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ വീണ് ഉറങ്ങിയിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബഹി വാങ്ങില്ല അലാറം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മദ്രസയിൽ പോകണ്ട വണ്ടിക്കാൻ ഹോൺ അടിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ബെല്ലടിക്കുമ്പോഴാണ് കിതാ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നത് എത്ര ഉമ്മമാരാ പാതിരാ സമയത്ത് വരെ ആ ഉമ്മമാര് ഇങ്ങനെ ടി വിയും കണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ലോകം വേറെയുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എത്ര ഉമ്മമാരാട് ടി വിയിൽ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എത്ര ഉമ്മമാരാ പാതിരാ സമയത്ത് അവരെ മൊബൈൽ ഓൺലൈനിലാണ് അവരെ മൊബൈൽ ഓൺലൈനിലാണ് നോക്കിയാൽ അവര് അതാ ചാലുവാണ് അവരാർക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നേ പിടുത്തമില്ലാണ്ടുള്ളൂ ഭർത്താവ് എവിടെയോ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അവനെ വിളിക്കുന്നില്ല അവന്റെ ഓഫ് ലൈനിലാണ് അവനുള്ളത് പെണ്ണ് ഓൺലൈനിലുണ്ട് ആരെ വിളിക്കാന് ഭർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നില്ല ആങ്ങളെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മക്കളോട് സംവദിക്കാനല്ല പിന്നെ ആരോടാ പെങ്ങളെ നീ സംവദിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണല് ഹറാ നിനക്ക് മിണ്ടല് ഹറാ 
നിന്റെ മതത്തിലോ അല്ല ഏതോ ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമായിട്ട് നീ എവിടുന്നോ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു നമ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കെഞ്ചുകയാണ് കുഴയുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാ പാതിരാ സമയത്ത് ആരും കാണുന്നില്ലെന്നാണ് നിന്റെ ചിന്തയുള്ളത് അതേ സമയത്ത് അറഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുമാക്കും എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ല കൂടെയുണ്ടെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ താല്പര്യവും വർത്തമാനവും അത് നിനക്ക് മറന്നുപോയി പാതിരാ സമയത്ത് അള്ള കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ധാരണ ഇല്ലാതെ ആരുമില്ലാതെ സമയത്ത് ഉറക്ക പ്രശ്നമില്ല അത് എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല പൈസ പോയാ പ്രശ്നമില്ല ഹറാമില്ലെത്ത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഹലാപത്ത് കണ്ടെത്തുകയാ അങ്ങനെ ഉറക്കമൊഴിയുന്ന ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരികള് പാതിരാ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിയണ്ട നേരത്തെ ആവശ്യമുള്ള പണികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് വബിൽ പാതിരാ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം നടത്തുന്നവരുടെ മഹത്വം എത്രയാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടൊരു രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നാളെ ഫാത്തിമ വീവിന്റെ കൂടെ പാട്ട് പാടാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടേ പെങ്ങള് ഫാത്തിമ വീവി പറയുന്നത് ാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് സ്വർഗം നേടിയവരാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിച്ചവരല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അധികാരത്തോടെ പവറോടെ വന്നതാ കളി ഞങ്ങളോട് വേണ്ട നല്ല നട്ടുച്ചയുടെ ചൂട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്ക ദാഹാണെങ്കിൽ സഹിച്ചൂടാ വെള്ളാണെങ്കിലോ ഫ്രിഡ്ജിൽ ധാരാളമുണ്ട് വീട്ടിലാരും ഇല്ല മക്കള് വരല്ല സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആരും വീട്ടിലില്ല ഭർത്താവും ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഈ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കുമുറുകയാ ചൂട് കൊണ്ട് പൊള്ളുകയാ ദാഹിച്ചിട്ട് തൊണ്ട പറ്റ എന്നാ ഒരല്പം വെള്ളം കുടിക്കാം ഏ പെണ്ണ് കുടിച്ചില്ല അവളെ ചിന്തയിൽ അള്ളാഹു കാണൂലേ അള്ളാഹു കാണൂലേ സംഗതി മകരി പാമ്പത്തേക്ക് മക്കളെല്ലാം അതിൽ പച്ചക്കറിയെല്ലാം മുറിച്ച് അല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ആക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ട് നോമ്പ് കുറിക്കുമ്പോൾ പോലെ മുറിച്ചാൽ നോമ്പില്ലാത്തൊന്നും ആരും അറിയൂല പക്ഷേ അള്ളാഹു കാണൂലേ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നവർക്ക് റയ്യാൻ എന്ന ഒരു വാതിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അയ്യോ സ്വാമോ നോമ്പുകാരെ ഇതിലെ വന്നോ നോമ്പുകാരെ ഇതിലെ വന്നോ മലക്കുകൾ റയ്യാന് അതിലിന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ ഫാത്തിമ ബീവി ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നത് നല്ല സമയത്ത് വെയിലുള്ള സമയത്ത് നോമ്പെടുത്തിട്ട് നോമ്പെടുത്തിട്ട് അധികാരത്തോടെ റയ്യാൻ വാതിലിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാണ് ഞങ്ങള് കളി ഞങ്ങളോട് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹോറലിങ്ങളെ വായടയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി കാണിച്ചത് ഞാൻ ഈ പച്ചമ്പുളത്തുള്ള എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പെങ്ങള് സ്നേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലുള്ളവര് ആരാണ് പാട്ടുപാടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നവര് ആരാണ് ഫാത്തിമ ബീവി അനുകരിക്കുന്നവര് ഇല്ല ഇല്ല നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ വേഷമില്ല നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ സംസാര ശൈലി ഇല്ല 
നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ അടുക്കൽ എത്താൻ കഴിയുമോ അള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് ഫാത്തിമ ബീവിയും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമും തങ്ങൾ നല്ല ബന്ധത്തിലല്ലയോ ഫാത്തിമ ബീബി മുത്തായ തങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു നമ്മൾ ഞമ്മളെ ഭർത്താവിനെയും കുടുംബത്തെയും ഉമ്മനെയും ബാപ്പനെ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കണം ഭർത്താവിനെയും അംഗളമാരെയും മക്കളെ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹദിയായ ഫാത്തിമ ബീബി റബിയുള്ളാഹു അൻഹയുടെ ഒരു ശൈലി അലിയാജ് റബിയുള്ളാഹു അൻ അലിയബ് നബി ത്വാലിബ് റബിയുള്ളാഹു അൻഹു വളരെ പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ് വീട്ടിൽ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല പട്ടിണിയായിരിക്കും എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കൈക്ക് ചെറിയൊരു വേദന അതെങ്ങനെയാ വേദന വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ അമ്മിക്കല്ലി ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലാലോ ഇപ്പൊ എല്ലാം കരണ്ടിലായതുകൊണ്ടൊന്നും പിടുത്തം കിട്ടൂല പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ജനറേഷനിലെ പൊണ്ണിനൊന്നും പിടുത്തം കിട്ടൂല ഏതായാലും പഴയ കാലത്തിൽ നമ്മൾ അമ്മയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമാവിന്റെ കൈക്ക് ചെറിയ കൊപ്പള വന്നു പോയി ഓ ആ മഹതി സങ്കടത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അലിയർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വന്ന് മുപ്പർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭർത്താവിന് അള്ളാ അവരെ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കാണാൻ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ഇതങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അലിയാര് തങ്ങളെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി സുഹാനല്ലോ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് കൽവിലെന്തോ ഒരു മഹബത്താണ് പക്ഷെ ഒരു വേലക്കാരനെ വെക്കാൻ കഴിയൂ ജീവിക്കാൻ തന്നെ ഇല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ തന്നെ പൈസ ഇല്ലാത്തു പിന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പണിക്കാരെ വെക്കുക അതൊരു വലിയ വിഷയല്ലേ അപ്പൊ അലിയാര് റതിയുള്ളോഹു എന്നു ഫാത്തിമ ബീവി അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് പറയാണ് ഫാത്തിമ ബാപ്പന്റെ അടുക്കൽ പുതിയ കുറച്ച് വേലക്കാരി വന്നിട്ടുണ്ട് നീ ബാപ്പയോട് പോയി പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ നമുക്ക് സഹായത്തിന് കിട്ടാതിരിക്കൂല കണ്ടോ നിങ്ങള് ഭാര്യയോട് പറയാ അമ്മോച്ചങ്ങാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നീ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തരാണ്ട് കൂല തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് തരാതിരിക്കൂല ഉണ്ട് സംഗതി ആളവിടെ റെഡി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ബീവി റബിയല്ലാഹു എന്ന പറയാണ് അലിയെ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല നാണക്കടാകുകയാണ് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് റാഹത്താകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പോന്നു പലിയാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാക്കും പോവാം അങ്ങനെ പുതിയാപ്പിളയും മകളും കൂടിയിട്ട് അമ്മോശങ്കയായ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കൽ ഒരു കാര്യത്തിന് പോയാൽ നമ്മളെ കാസർകോട്ട സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അത് നേടാണ്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുവോ ഏ ഇല്ല ഫാത്തിമ ബീവി റബിയുള്ളാഹു അൻഹയും ഹബീബായ തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്രയാന്നറിയോ ഫാത്തിമ ബീവി ഒന്ന് കഥകിന് മുട്ടിയാ ഒരു ദിവസം ഫാത്തിമ ബിയെ കാണാതിരിക്കൂല ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറയാം സഹോദരങ്ങളെ ആ ഫാത്തിമ ബീവി വന്നു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കഥകിന് മുട്ടി മുത്തായ തങ്ങൾ വെക്കുന്ന ആരാണ് ഫാത്തിമയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെ പോയി തുറക്കുന്നു കൂടെ അലിയാരുമുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കുന്നു ആശ്ലേഷിക്കുന്നു റുഹുമിലേക്ക് അനയിക്കുന്നു പുതിയ ആപ്പിൾ അലിയാര് തങ്ങളെ കൈപിടിക്കുന്നു റുഹുമിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റുന്നു മടിച്ചു മടിച്ചാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് വിഷയം പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് എന്തേ ഫാത്തിമ എന്തേ പറയാൻ ഒരു മടി അലിയാര് തങ്ങൾ പറയാണ് ഫാത്തിമ എന്റെ കൈക്ക് കണ്ടോ നബിയേ കല്ല് പിടിച്ചിട്ട് കൈക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരൽപ്പം വേലക്കാരുണ്ടല്ലോ ഒരാളെ ഹെൽപ്പിന് കിട്ടിയാൽ തരക്കേടില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആരോടായി പറയുന്നു മദീനയുടെ രാജാവാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു വിഷയം തീരുമാനിച്ച പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ കോടതി ബാക്കിയില്ല അതിനപ്പുറം പിന്നെ വേറെ കോടതിയില്ല സുബാനല്ലോ കോടതിയില്ല അതിനപ്പുറം പിന്നെ വേറെ കോടതിയില്ല ഇള്ള കഥ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ സമയം എന്തുകൊണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു കോടതിയിൽ ഒരാൾ പോയി കഴിക്കാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് ഒരു കോടതിയിൽ പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി പോയി ഒരു ചങ്ങാതി ഒരാളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയ ആള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആളാ കൽബിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത മുനാഫിക്ക അയാൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി പോയി ആരെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ജൂതനെ പറ്റിയിട്ട് അയാളും കൂടെ ഉണ്ട് അവർ രണ്ടാളും തമ്മിൽ പ്രശ്നമാ വിഷയം കേട്ടപ്പോ മുത്തായ തങ
നീതിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിധിക്കുക സത്യമാണ് മുത്തായ തങ്ങൾ പറയുക ധർമ്മമാണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് സ്നേഹമാ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതായിരുന്നു ജയ്ഷേ മുഹമ്മദ് ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് അത് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സൈന്യല്ല റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് പോയി പോയി ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാകാണ് സമയം പോയി ഒന്ന് പേടി ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് ഒരു സൈന്യം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരുള്ള സൈന്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്കൊരു സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാ സൈന്യം എന്ന് അറിയോ മക്കയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം പട്ടാളക്കാരെയും കൂട്ടി മദീരത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് മക്കം ഫത്തഹിന് വേണ്ടി തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോ പതിനായിരം പട്ടാളക്കാരുണ്ട് തന്നെ ആട്ടി ഓടിച്ച നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ് പട്ടാളക്കമെൻഡറായ മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടിയത് പോലെ പതിനായിരം പട്ടാളക്കാർ നിന്നു സഹാബികൾ ചോദിക്കുന്ന ആ റസൂൽ അല്ല എന്തേ പറ്റിയത് നബി എന്തിനാ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു നായ അതിന്റെ ചെറിയ കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ സാമീപ്യവും പാലും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് പതിനായിരം പട്ടാളക്കാർ നടന്നു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം എത്രയാകും ആളുകൾ പോയാ പിന്നെ ഈ നായന്റെ അവസ്ഥ എന്താകും അതുകൊണ്ട് അതതിന്റെ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജോടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബികളെ നായാതിന്റെ കുട്ടിക്ക് മല കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് മറ്റു വഴി തേടി പോകാ തന്റെ പട്ടാളക്കാരുടെ നടത്തം കൊണ്ടൊരു പട്ടി കുട്ടിയുടെ ജീവൻ അപകടം വരണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പതിനായിരം പട്ടാളത്തിന്റെ റൂട്ട് മാറ്റിപ്പിടിച്ച നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ സൈന്യമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ സൈന്യം ആ സൈന്യത്തിന് പേര് വെച്ചിട്ട് അതിർത്തിക്ക് കാവല് നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാര് സഞ്ചരിക്കുമ്പ ചാവേറായി അക്രമത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നവൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ അവൻ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വെച്ചാൽ അതുള്ളാന്റെ സൈന്യമല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ അവനെ മുസ്ലിമായി എണ്ണിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നമ്മ സമൂഹത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധിയും സന്തോഷവും നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോടതിനെ പറ്റിയാ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ കോടതി അല്ല അവിടെ നിന്ന് വിധി വന്നിട്ട് വേറെ വിധിക്ക് ഒരാൾ പോയാൽ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങടുക്കലേക്ക് ഇയാൾ പോയി ആര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഉള്ള മുനാഫിക്ക് അപ്പൊ അയാളും ഈ വിഷയം കേട്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ മുസ്ലിമിന് അനുകൂലമായിട്ടല്ല വിധിച്ചത് പിന്നെയോ ജൂതൻ അനുകൂലമായിട്ടാ വിധി വന്നത് ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തു അതിനേക്കാളും വലിയ കോടതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സംഗതി അതന്നെ അതിനേക്കാളും വലിയ കോടതി ഇല്ല പോയാലുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്തു പറയോ നമ്മ കുഴിമറ തങ്ങടുത്തേക്ക് പോകാൻ തോന്നും മറ്റേ ചങ്ങ ജൂതനോട് ഉമറലി അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹിന്റെ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളിങ്ങനെ വരുന്നു ഒരാൾ മുസ്ലിമിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആളാണ് മറ്റേ ആള് ജൂതനാണ് അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിമായ ആള് വലിയ ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഇയാളും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സാഹു അലൈഹി തങ്ങ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് ഇയാൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ആ വിധി കിട്ടി എനിക്ക് അത്ര റാഹത്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു ശരിയായ വിധി പറഞ്ഞു തന്നു മുത്തായ തങ്ങൾ വിധി പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് അനുകൂലാണ് അത് അല്ലാത്ത ശരിയായ ഒരു വിധി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണോ മൃതി ഇയാൾ ശരിക്കൊന്ന് നോക്കി എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാനിപ്പം വരാം നേരെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വാളെത്തി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറുതി അള്ളാഹുനു പ്രഖ്യാപനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാതെ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അത് റസൂറുള്ളാന്റെ പ്രഖ്യാപനം സ്വീകരിക്കാതെ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയ വിധി തേടി വന്ന നിനക്ക് എന്റെ വിധി ഇതാണ് നീ ദുന്യാവില് വേണ്ട ഇതാണ് കോടതി പോയാലുള്ള അവസ്ഥ അത്രയും സുരക്ഷിതമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിധിയും തീരുമാനം ഒരാളും അപ്പീലിന് പോവൂല പോകാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഫാത്തിമ ബീവി റബിയുള്ളാഹു ഭരണാധികാരിയായ ബാപ്പയുടെ അടുക്കൽ മാ ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ്
തരാൻ വകുപ്പില്ല കണ്ടോ തരാൻ വകുപ്പില്ല മോളെ അത് എന്റെതല്ല അത് ദീനിന്റെ പൊതുമുതലാണ് ബൈത്തുൽ മഹലിന്റെതാണ് അടിമകള് അവര് ബൈത്തുൽ മാലാണ് ദീനിന്റെ പൊതുമുതലാണ് അത് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഫാത്തിമാക്ക് അടുക്കള പണിയെടുക്കേണ്ടവരല്ല അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ചെലവും അവരുടെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ സുഫത്തിന്റെ അഹിലുകാരായ മുതാല്യമീങ്ങളുടെ ചെലവ് കണക്കാക്കി പോകുന്നത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തരാൻ വകുപ്പില്ല മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ പോയത് ഫാത്തിമ ബീബി മലിയാല് തങ്ങളും സുഹാന ജല്ല ജലാലും നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളും അവസ്ഥങ്ങളും ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മള് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് പുരക്കേക്ക് പോയാല് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പുരക്കേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പ മരിക്കണോ രണ്ടാമത് പോകണമെങ്കിൽ അത്ര വെറുപ്പായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളെ കൽപ്പൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഫാത്തിമ ബീവി മലിയാല് തങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് മെല്ലെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കട്ടിൽ എന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ കണ്ണങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുന്നു ഫാത്തിമ ബീവി കരയാണ് അലിയാല് തങ്ങളും വല്ലാത്തൊരു മൂടിലായി പോയി സുബഹാനല്ലാ എന്തിനാണ് ഫാത്തിമ ബീവി കരയുന്നതെന്നറിയോ ഈ അടിമ പെണ്ണിനെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലോ വേലക്കാരിയെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ കരയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല അരുതാത്തത് ബാപ്പയോട് ചോദിച്ചു പോയല്ലോ തരാൻ കഴിയാത്തത് ബാപ്പയോട് ചോദിച്ചു പോയപ്പോ ബാപ്പ എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയല്ലോ എന്റെ ചോദ്യം കൊണ്ട് റസൂലുള്ള കൽബിന് സങ്കടമായി പോയല്ലോ അത് ഓർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ഫാത്തിമ കരയുന്നത് പണിക്കാരിയെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങനെ രണ്ടാളും കട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കഥകിന് മുട്ടുന്നത് കഥകിന് മുട്ടുമ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ പോയിട്ട് വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് മകളെയും പുതയാപ്പിളെയും അങ്ങനെ പോയപ്പോ പിണക്കം പോ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് കഥകനെ മുട്ടിയിട്ട് പതിൽ തുറന്നാൽ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളെ ശൈലി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളെയും ഭർത്താവിനെയും ആട്ടി വിട്ടിട്ട് രണ്ടാമത് പുരയിൽ വന്ന് വെല്ലടിച്ചാല് ഏത് ഹാലിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഉപ്പാനോട് പെരുമാറുക എന്ന് നിങ്ങൾ പുരക്ക് പോയിട്ട് സ്വകാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചു നോക്കണം ഇവിടെ ഫാത്തിമ ബീവി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ബാപ്പയെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ അടുക്കല് വന്നിട്ട് കട്ടിലിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് പുതിയ ആപ്പിളന്റെ സമക്ഷത്തിൽ മുത്തായ തങ്ങൾ പറയുന്ന മോളെ തരാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തരാത്തത് അതിനേക്കാൾ ഹൈറായ ഒരു സംഗതി നിനക്ക് ഞാൻ തരാ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വരികയാണ് എന്താ പറയുന്നത് മോളെ നീ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിരിപ്പൊക്കെ തട്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബഹാനല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തിനാല് അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലിക്കോ നീ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് പെണ്ണേ നീ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ ഹൈറാണ് മോളെ ഒരു വേലക്കാരിയെ ചോദിച്ചു പോയാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബഹാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഒരു വേലക്കാരിയെ ചോദിച്ചു വന്ന പുതിയാപ്പിളിനോടും മകളോടും ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമുല്ല ചൊല്ലിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേലക്കാരിയെ ചോദിച്ചു വന്ന ആളോട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുബഹാന ജല്ല ജല്ല എന്തായിരിക്കും ആ വീട്ടിന്റെ ബഹളം എന്തായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവിടുന്നോ ബഷലാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് പറയാം ഈ സുബാൻ അലിക്കോ എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ പ്രതികരണം മഹിത മഹിളകൾക്ക് മാതൃക ഫാത്തിമ വിവി എന്ന് ഇവിടെ വെറുതെ വിഷയം കൊടുത്തല്ല സഹോദരി ഫാത്തിമ വിവിയാണ് മാതൃക ഫാത്തിമ വിവിയുടെ മുഖത്തിന്റെ സന്തോഷമേ കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊഴിപ്പിക്കുന്ന ഫാത്തിമ ബീവി റവിയുള്ളാഹുവൻഹയുടെ കണ്ണിന്റെ തിളക്കമേ കാനന്തെന്നറിയോ ബാപ്പന്റെ വേദന പോയി അതാ പ്രശ്നം ബാപ്പാന്റെ കൽപ്പ് സന്തോഷമായി പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ വന്നിട്ട് ഉപദേശം തന്നത് ബാപ്പാന്റെ വേദന പോയി ബാപ്പാക്ക് വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് വേദന ഇല്ല ഒരേ മനസ്സാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ചോദിക്കുന്നു ഫാത്തി 
ഫാത്തിമാ ബീബിക്ക് ഒരു ജോലിക്കാരനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഫാത്തിമാ ബീബിക്ക് വലിയ സമ്മാനമായി മുത്തായ തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പരിശുദ്ധമായ ദിക്കറ് ആ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന എത്ര ഫാത്തിമാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് വരാ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്ക മോൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാണ് മോൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈലും കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി കണ്ടോ മൊബൈലും കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നാ മോനെ പറ്റി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോൻ ഈ ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് അതാ വലിയ വിഷയം ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കുട്ടി ഉമ്മാനെ മടി മാറ്റുന്ന വരുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലും കൊണ്ടാ വന്നതല്ല ഇവിടുന്ന് ഉമ്മ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാ കണ്ടോ അപ്പൊ ഉപ്പാനെ പറ്റിയുണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ നാട്ടിൽ നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള പേര് പച്ചമ്പളം ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള ബന്ദിയോട് അയാൾ ബന്ദിയോട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവൻ അയാൾ പോലും രാവിലെ പോയി രാത്രിയിലേ വരുള്ളൂ അയാൾ കീട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ കൂടുതൽ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഉമ്മ ഉണ്ടാകും ഗൾഫുകാരനല്ല നാട്ടുകാരനായാലും തന്നെ അവസ്ഥ വീട്ടിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഗൾഫുകാർ വന്ന ഒരു മാസമെങ്കിലും വർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇച്ചങ്ങായി ഫുൾ ടൈം പെരുന്നാക്ക് വരെ പിടി ഉറക്കുന്ന ആളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആള് പിന്നെ നാട്ടിലുണ്ടാവുകയില്ല മക്കൾ ഉപ്പാനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഉപ്പ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികൾ ഉറങ്ങും ഇറങ്ങി കുട്ടികൾ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ പോവും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉപ്പാനെ കാണാതെ എത്രയോ മക്കളുണ്ട് ഏടെ ഉപ്പ നാട്ടിൽ തന്നെ മക്കളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല സുബാനുള്ള ഒരു മുത്തം കൊടുക്കണം ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിക്ക് കൊടുക്കണം വേറെ വയ്യൊന്നുമില്ല ഓ എണീച്ചിട്ടാൽ ഉപ്പാനെ കണ്ടെങ്കിൽ ചക്കണം ഇബിലീസിനെ കണ്ടാണ് കറിയും കാരണം എന്താ ഉപ്പാനെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഉപ്പാനെ കണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇത് ഉപ്പയാന്ന് മനസ്സിലാവൂ ഉപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉറങ്ങി കുഞ്ഞു ഉറങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉപ്പ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉപ്പയുണ്ട് അത് ഗൾഫുകാർക്ക് തന്നെ പേടിക്കണ്ട രണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വർക്കുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പ്രവാസികൾ ഇങ്ങനെ ബേജാറാ ഇവിടെ ഇല്ലോ നിങ്ങളെക്കാളും കഷ്ടത്തിലായിട്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് കേട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം അങ്ങനെ ചില ആളുടെ പ്രവാസികളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓർക്ക് ബേജാറ് നമ്മൾ നാട്ടിലില്ല തൊന്നിലാർ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ആൾ അടങ്ങിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്താക്കട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷം കൊടും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി മൊബൈല് കണ്ട് കളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയത് ഉമ്മ ഈ പണിയില ഉമ്മ ഇതേ പരിപാടിയിലാണുള്ളത് ഉമ്മാക്ക് ധിക്കറല്ലെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മ പറയുന്നത് മകനിങ്ങനെ മൊബൈലും കണ്ട് കളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി അവൻ ഞാനിപ്പോ എടുത്ത് കടത്തിയതേ ഉള്ളൂ ആ അതേ ഉമ്മാനെ പിറ്റേ ദിവസം വിളിക്കാണ് ഭർത്താവ് ഉറക്ക് ഫോൺ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഹലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടി വിയും കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി കണ്ടീമാബിക്ക് മുത്തായ തങ്ങള് വാപ്പ കൊടുത്ത സമ്മാനം എവിടെ ഞാൻ അതാ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ കൂടെ പാട്ട് പാടാനും ടിക്കറ്റ് റെഡിയാക്കിയ ആളുകൾ എത്ര ഇല്ല പെങ്ങളെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും ഫാത്തിമ ബീവി നമ്മുടെ കൽവിയില് സ്വാധീനം ചൊലുത്തുന്നില്ല ശരിക്കും പേടിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് നടന്നാലും ഉറങ്ങുന്നവൻ അറിയുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് മരിച്ച പോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇവൻ സംഗതി ആ ഉറക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു പേടി വേണ്ടേ ഹറാമ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ല ഫാത്തിമ ബീവി റൊലിയാഹു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് കൊടുത്ത സമ്മാനം എത്ര ഉമ്മമാരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഉറക്കിന്റെ ഒരു സമയമാ എന്ന ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ഫാത്തിമ ബീവി കഥ പറയുകയാണോ ഫാത്തിമ ബീവി വർത്താനം പറയാണോ അല്ല അല്ല പകൽ സമയത്തിലേറെയും ഫാത്തിമ ബീവി ചെറിയ പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ഖുർആനിന്റെ ലബ്ധത്തിലാ ഫാത്തിമ ബീവി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹതിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന് ശേഷം ആകെ ആറു മാസമാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഫാത്തിമ ബീവി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പകൽ സമയത്തെ കർഷകം ഖുർആാനിന്റെ ലബ്ധത്തിലാണ് രാത്രി സമയത്തോ കല്യാണ ദിവസം അലിയാര് തങ്ങൾ റൂമിലെത്തിയപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട അലിയെ ഭർത്താവിനോടുള്ള സന്തോഷം ധാരാളമുണ്ട് ഭർത്താവിന് നമത്തായി കിട്ടിയതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കണ്ണ് നനയുകയാ ഫാത്തിമ ബീവി സങ്കടം എപ്പോഴാണ് ഈ സങ്കടവും കരച്ചിലും കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ ഫസ്റ്റ്
കൂടാതിരുട്ടാണേ ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് വന്നോ വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് കുരാ കൂരിട്ടുള്ള അറയില്ലയോ ഇരുട്ടുള്ള അറ കബറ് ആ കബറിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി അലിയേ എപ്പോഴാലോചിക്കുന്നത് എപ്പോഴാലോചിക്കുന്നത് ഒരാള് മരിച്ചിട്ട് കബറടക്കുന്ന സമയത്ത് കബറിന്റെ മേലെ എന്ന് പഠിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇനി പോണ്ടി വരില്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കരയുന്നതല്ല അങ്ങനെ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതാ വിഷയം കബർ അടക്കുമ്പോ പോലും നമ്മൾ ഇരു കിടക്കേണ്ട ആളല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആര് കബർ അടക്കുന്നോ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഫാത്തിമാ ബീവി പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിലാണ് ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പെങ്ങള് അലിയാര് തങ്ങളോട് സ്പെഷ്യൽ പാസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഫാത്തിമാ ബീവി ദുർഗമായി നിസ്കരിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രി അള്ളാഹു എന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു ഫാത്തിമാ ബീബി ആ നിലക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രി നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് വാതിലടച്ചാൽ ഒറ്റക്കായാൽ ആ കബറൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സൂറത്തുൽ മുൾ കോതി നോക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു സുബഹാനല്ലാ കൂട്ടുകാരനായി ഖബറിൽ വരും ഒരു അലഹമില്ല കൂട്ടുകാരിയായി ഖബറിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു അള്ളാഹു അക്ബർ നിനക്ക് ആശ്വാസമായി ഖബറിൽ വരും ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മുത്തായ തങ്ങളെ സ്വലാത്ത് ഖബറിൽ എത്തും എന്തേ പെങ്ങളേ നിനക്ക് ആ വഴിയൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു കൂടാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അതാ ഫാത്തിമ ബീബി റബിയാഹു താല അൻഹാ ഫാത്തിമ ബീബി റബിയാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ സംഭാഷണം എന്ത് സംഭാഷണമാണ് അലിയാര് തങ്ങളോടുള്ള സംസാരമാണ് വസീയത്തുകളാണ് എപ്പോഴാണ് അലിയാര് തങ്ങൾ പള്ളിന്ന് വീട്ടിലെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമാ ബീവി കിടക്കുക തീരെ കഴിയുന്നില്ല ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് രോഗം ഫാത്തിമാ ബീവി ക്ഷീണിച്ചു പോയി പെട്ടിൽ കിടക്കുക എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ബാപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ആയിഷാബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അടുത്തെത്തി നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത തിരക്ക് വല്ലാത്ത ആളും കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാപ്പക്ക് സുഖമില്ല പക്ഷെ ആളുകൾ സുഹാബികളെ മുഖത്തൊക്കെ വലിയ ടെൻഷനും ബജാറും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിക്കാർ നോക്കുമ്പോ ഫാത്തിമാ ബീവിന്റെ മടിയിൽ അളാമയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വേദനയിലാണ് വല്ലാതെ സങ്കടം ഫാത്തിമ അലിയാൽ അതാ ഐഷ ബീവിയോട് മുത്തായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഐഷ നല്ല വേദനയുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളൊരു കുടത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് അവിടെ ആ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൈമുക്കിയിട്ട് തന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ട് ആയിഷയോട് പറയാണ് ആയിഷ നല്ല വേദനയുണ്ടേ ഐഷ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് രണ്ട മക്കളെ കൈയും പിടിച്ച് ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് മകള് ഫാത്തിമ റൂമിലേക്ക് എത്തിയോ വാജദ്ദാക്കള് കരഞ്ഞു പോയി എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള മക്കളാണ് ഈ മക്കള് റസൂലുല്ലാഹന്റെ മടിയിലും റസൂലുല്ലാഹന്റെ മുതുകത്ത് റസൂലുല്ലാഹന്റെ കാലിന്റെ മേലെ റസൂലുല്ലാഹന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങിയിട്ട് അവരെ വികൃതിയായിരുന്നില്ലേ മദീനത്തെ പള്ളി കാണാനുള്ള സ്വർഗത്തിൽ തൂഫീക്ക് തരട്ടെ ഓ സഹോദര നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുജൂതും നെഴുന്നേൽക്കുന്നേ ഇല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ സുജൂത് തന്നെ കിടക്ക ജമാഴത്തിൽ സുഹാബികൾ പേടിച്ചു പോയി കൂട്ടി തലകുത്തി മറിഞ്ഞു പോലെ കാരുണ്യുള്ള ഉപ്പാപ്പനെ കണ്ടോ ഉപ്പാപ്പ അവിടെ തന്നെ നിസ്കരിക്കും ഒറ്റ കടത്തം കിടന്നു അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് കിടന്നപ്പോ മോനേം തോന്നി ഉപ്പാപ്പ എഴുന്നേക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ പറ്റിയോ മെല്ലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബേക്കറി നോക്കുമ്പോ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് പോയി കണ്ടോ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു കൗതുകം അല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കാൻ ബാഹുഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമ്മളീ പറയുന്ന കഥയൊക്കെ നമ്മൾ കിതാബ് കണ്ടതാ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കൽപ്പിലും നല്ല നീയത്തുകൊള്ളണം സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ 
പറയും നിനക്കും പോണം കേൾക്കും നിങ്ങൾക്കും പോണം ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അതേ സമയത്ത് അവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഇത് കേട്ടാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ലതത്ത് എന്തായിരിക്കും അല്ലോ ഫാത്തിമ ബീവിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ അതിന്റെ മാധുര്യം എത്ര അത് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും തരട്ടെ സ്നേഹവും അവരുടെ ഇടപെടലും നാളെ ആ മുത്തായ മക്കളും മുത്തായ തങ്ങളും പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നേരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഉപ്പഹാപ്പയുടെ വേദന കണ്ടിട്ട് മക്കൾ വിളിച്ചതാണ് വാജത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പാത്തിമാ ബീബിയ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്ന മോളെ ബാപ്പക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന ഉണ്ടാകൂല ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാപ്പക്ക് വേദന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പോവുകയാണ് പോവുകയാണ് നിറഞ്ഞപ്പോ വഫാത്തടുത്തു നിറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് സങ്കടമൊന്ന് കൂടുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് എങ്ങി എങ്ങി കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഉടനെ ഫാത്തിമ ബീവിയെ വിളിക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി കാതു നെല്ല് കാതു നെല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചുണ്ടിനോട് ചേർക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് മഹാബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഫാത്തിമ നീ സങ്കടപ്പെടണ്ട എനിക്കറിയാം എന്നെ കാണാതെ കുറെ കാലം നിൽക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയൂല ഒരൊറ്റ ദിവസം ഇല്ലേ കേട്ടോ ഫാത്തിമ ബീവി റസൂറുള്ളാനെ കാണാതെ ഒരൊറ്റ ദിവസം ഒന്നും കൂല ഇല്ലെങ്കിൽ മുത്തായ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോകും മാത്ര ബന്ധമാണ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകും ആ സ്നേഹമുള്ള ഫാത്തിമയോട് മുത്തായതങ്ങൾ പറയുന്നു ഫാത്തിമ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എന്നിലേക്ക് ചേരുന്നത് നീയാട് ഫാത്തിമ കരയുന്ന ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കണ്ണില് തിളക്കം വന്നു പോയോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ നീ മരിക്കുമെന്ന് കേട്ടപ്പോ ചിരിച്ച മഹതിയാരാ അത് ഫാത്തിമ വിവിയാണ് എന്നിലേക്ക് ആദ്യമായി ചേരൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പ കടക്കുന്ന ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകൂന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ബാപ്പയുടെ സാമീപ്യം സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഫാത്തിമാക്ക് ദുന്യാവെന്തിനാ ആഹ്റത്തിൽ അതിനേക്കാളെത്തല്ലയോ ഫാത്തിമ ബീവി കരയുന്ന ചുണ്ടിൽ തന്നെ ചിരി വിരിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ട് ആറുമാസമാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുത്തായ തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആറുമാസമാണ് ഫാത്തിമ ബീവി കടപ്പിലായി പോയി പനി ബാധിച്ചു പോയി അലിയാല് തങ്ങളോട് യാത്ര പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അലിയുബിനാലിബുദങ്ങളുല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി ലിഖുൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ فاطمة بيبي رضي الله عنها وفاتها قمب مطاية تنغل وفاتها يتارو ماسو علي آل تنغل إنغنا برايان الله إيد كوتو قتنم فيدي الوندل والله فإن افتراقي فاطمة بعد أحمدي دليل على الله يدوم خليل كل اجتماع من خليلين فرقته وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتراقي فاطمة بعد أحمدي دليل على ألا يدوم خليل ഒരു കൂട്ടുകെട്ടില്ല ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത് മുത്തായ തങ്ങൾ പോയ ശേഷം ഉടനെ ഫാത്തിമയും പോവുകയാണല്ലോ അല്ലാ ഒരാളും ഇവിടെ കുറെ കാലം ഉണ്ടാകൂല എന്നതിന് തെളിവാണല്ലോ അല്ലാ അലിഹാരിതങ്ങൾ വിതുമ്പിപ്പോയ സമയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ കൽബ് കൊണ്ടൊന്ന് കേൾക്കണേ ഫാത്തിമ ബീവി യഥാ ഭർത്താവായ അലിയാരിതങ്ങളോട് പറയുന്ന അലിയേ പോകുന്നത് എല്ല വിഷമം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ അങ്ങ് കല്യാണം കഴിക്കണം മക്കളെ നേരെ നോക്കണം അങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ മരിച
ഒളിച്ചു കിടക്കുമ്പോ എന്റെ മുഖത്ത് മറ്റുള്ളവർ വന്ന് എന്റെ മുഖം കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുകയാണ് അലിയ ഹരിത്തങ്ങൾ പറയുന്ന ഫാത്തിമ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാനതിന് വഴി കണ്ടെത്തിക്കോളാ ആര് വന്ന് നോക്കുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാര് വന്ന് ഫാത്തിമ ബിബിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം നോക്കാനോ ഏയ് അതവിടെ സംഭവിക്കൂല പിന്നെ ആര് നോക്കുന്നതാണ് സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ മയ്യത്ത് കാണുക എന്നൊരു വിഷയമാണ് ആർക്കാണ് മയ്യത്ത് കാണാൻ പറ്റുക ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക് മയ്യത്ത് മരിച്ചാലും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളെ വരക്ക് ഇളയപ്പാന്റെ മകൻ മരിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾ ഓടി പോയിട്ട് ഇളയപ്പാന്റെ മകന്റെ മയ്യത്ത് നോക്കും പാടില്ല ഇപ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വയത് പറയേണ്ട കാലം നാളെ രാവിലെ ട്രോള് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിയോടെ പറയേണ്ട കാലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പച്ചമ്പളത്ത് മക്കാ മുറൂസിന് വന്ന മിനിങ്ങളോടാ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കുന്ന ശരിയായ മുസ്ലിംങ്ങളോടാണ് ഈ സംസാരം പൊതുജനങ്ങളോടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവനോടാ ഈ പറയണത് അള്ളാഹു ഞമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ പതിൽ ഈ മാനില്ലാത്ത നിന്ന് പരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിനിന്റെ കാര്യം അവരോടാ പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കൽ പരസ്പരം കെട്ട് ഹലാലാണ് തൊട്ടാൽ ബോബ് മുറിയുന്നതാണ് എളാമന്റെ മകളാണ് ഉമ്മാൻ അനിയത്തിന്റെ മകളാണ് കാടാൻ വകുപ്പില്ല തൊട്ടാൽ ബോബ് മുറിയുന്നതാണ് മയ്യത്തും കാണാൻ പറ്റൂല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് എല്ലാവരും എനിക്ക് ചില അപകടത്തിലാറ്റം മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഞമ്മളെല്ലാം അപകടത്തെ തൊട്ട് കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു അപകടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനൊക്കെ മരിച്ചു പോയാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാല് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം എന്തോ ഒരു ബേജാറിൽ കരച്ചിലും പിടിച്ച് എല്ലാം ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അനൗൺസ് മൈക്കലും വെച്ചിട്ട് ആ ആണുങ്ങളിലേ വരട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളിലേ പോട്ടെ കണ്ടു അനൗൺസ് ആണ് ആണുങ്ങൾ വലിയ സപ്പ് സപ്പായിട്ട് ആണുങ്ങൾ വരി വരിയായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെ കല്യാണ വീട്ടിലല്ല ദീന നടക്കാത്തത് മരണ വീട്ടിലും നടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവിടെ ഒരു ഉസ്താദ് മസല പറഞ്ഞാൽ ആ ഉസ്താദ് അടുത്ത പള്ളിയിൽ വേഗം പണി നോക്കിക്കൊള്ളണം ഇപ്പള്ളി നന്നായാലും തുറക്കും ആ മംഗല മച്ച വെറുക്കുന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്ത് ഈ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റൂല ഒന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ പെട്ടിയെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പോകും ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞല്ല ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഉസ്താദ്മാരും നാട്ടുകാരും കമ്മിറ്റിക്കാരൊന്നും അല്ല ഉസ്താദ്മാർക്കും കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലേ അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ സെക്രട്ടറി ഹസന്റെ ഉമ്മയും അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല ഇനി അങ്ങനെ തന്നെയാ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ട് ഏ ഇനി പറയാനല്ലേ നമ്മൾ വന്നത് നിങ്ങൾ പൈസ എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടി കൊണ്ട് വേദ പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം സോപ്പിട്ട് വേദം തന്നാ വേണ്ട എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല ഉസ്താദ്മാരും നല്ല കമ്മിറ്റിക്കാരും അള്ളാഹു വറക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ പൊതുവെ ഉള്ള അവസ്ഥ പറയാ അങ്ങനെയാ മരിച്ച പേർക്ക് വരെ ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി പോയി ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കാണുന്ന സ്വഭാവം ഞമ്മൾ നാട്ടിൽ ടാക്സിക്ക് വിളിക്കുന്ന പോലെ നീ കണ്ട വാ മുഖ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ പൊക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരാളാണെന്ന് തിരിക്കലോ പെരുന്നാക്ക് 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 അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ല കണ്ടതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല കണ്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ മയ്യത്ത് കണ്ടാൽ കുറ്റവും ഇല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ മയ്യത്ത് കണ്ടോണ്ട് കുറ്റവുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമ ബീവി അലിയാരി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് നോക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുടെ വർത്താനം ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞപ്പോ അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താം എന്നാലും ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ കൽബില സങ്കടം ഫാത്തിമ ബീവി പിന്നെയും പറയുന്ന പെങ്ങളെ ശരിക്കും ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഫാത്തിമ ബീവി റബിയുള്ളാഹു എന്ന പിന്നെയും പറയുന്നു മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ മയ്യത്തിന്റെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന്റെ മേലെ മറയിടലില്ല ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു മയ്യത്ത് മറയിടം അതിന്റെ മേലെ മൂട് വെക്കണം മാത്രമല്ല പകൽ എന്നെ കവർ അടക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഏത് സമയത്ത് മരിച്ചാലും രാത്രിയിലല്ലാതെ മറമാടണ്ടാ
മെൻസസ് ഇല്ലാതെ ഗർഭമുണ്ടായ അത്ഭുത സ്ത്രീയാണ് ഫാത്തിമ മഹത്വമുള്ള മഹതിയാണ് ഫാത്തിമ പച്ചമ്പളത്തുള്ള പെണ്ണെ നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വലിയ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് അലമാരയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് നീ ഫാത്തിമ ബീബിയെ കുന്നോർമ്മിച്ചോ നിന്റെ കണ്ണും മുഖവും പോലെയല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പകർപ്പാണ് ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ സ്റ്റൈൽ നിനക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ല പക്ഷെ അലിയഹാരി തങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബീവി പറയുന്നത് അലിയേ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതാ എന്റെ ശരീരം മറ്റൊരാൾക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ മരിച്ചാൽ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് നിസ്കാര കുപ്പായത്തിലും രണ്ട് കഷ്ണം കഫംപുടയിലും എന്നെ വരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കെട്ടങ്ങ് കെട്ടിയാൽ ഈ മയ്യത്ത് കെട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകും ഒരു സ്റ്റൈല് അതെന്ത് സ്റ്റൈലാ അത് വല്ലാത്തൊരു സ്റ്റൈൽ അല്ലേ സുബാനുള്ള അതേ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങടെയും പെണ്ണുങ്ങടെയും ശരീരം വേറെ വേറെ കോലത്തിലായിരിക്കും എന്തായാലും ഓരോ ശരീരത്തോടും തുണി അങ്ങനെ ചുറ്റി നിന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ തുണി പിടിച്ചു കാണിക്കും ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ സൂക്ഷ്മതയുടെ കടുപ്പം നോക്കണേ ഫാത്തിമാ ബീവി പറയുന്ന അലിയേ ഈ മയ്യത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ കെട്ടിയാൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പും നോളവും പണ്ണോക്കേ മയ്യത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആള് കാണൂലേ അലിയേ ൊരാള് കൊണ്ടുപോകാം ആരും കാണാതെ മെഹറമീങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് കരുതിയാലും പകല് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആളുകൾ ചോദിക്കും ആരമയ്യത്താണ് അലിയന്റെ ഭാര്യ ആരമയ്യത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ മയ്യത്താണ് ആരമയ്യത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുത്തായ തങ്ങളെ പൊന്നുമകളുടെ മയ്യത്താണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആളുകൾ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ആയിരം വരും പതിനായിരം വരും ജന്നത്തുൽ ബക്കി എന്നറിയും സൂലുള്ള മകളുടെ സൂക്ഷ്മത ആരും വരണ്ട ആരും കാണണ്ട എന്റെ മയ്യത്ത് ടൈറ്റായിട്ട് കഫം ചെയ്ത് കെട്ടിയാൽ മയ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് ബോഡിക്കില്ലേ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അതാരും കാണാതിരിക്കാൻ രാത്രിയിൽ എന്നെ മറമാടണേ അലിയേ ഫാത്തിമാ വീവിയെ മാതൃകയാക്കാൻ വന്ന ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന നമ്മളെ ഡ്രസ്സിന്റെ കോലം എന്താ ഭർത്താവ് നല്ലൊരു ഫർദ കൊടുത്തയച്ചു ഉമ്പ നല്ലൊരു ഫർദ കൊടുത്തയച്ചു മക്കൾ ആങ്ങളമാര് നല്ലൊരു ഫർദ കൊടുത്തയച്ചു എന്നിട്ടോ ആ ഫർദ എടുത്തിട്ടൊരു താങ്ക്സ് നമ്മളെ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഓ പോട്ടെ ഒരു അലഹമില്ല ഈമാനിന്റെ ഭാഷയിൽ അത് പറയുന്നതിന് പകരം നീ പറഞ്ഞെന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താ ആനക്കിടണ്ട പർദ്ദ കൊടുത്തയച്ച കാരണം ഇത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയി പോയി കൊടുത്തയച്ച സാധനം അളവിന് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിപ്പോയപ്പോ പെണ്ണിന്റെ കമന്റ് കൊണ്ടോ ആനക്കിടണ്ട പർദ്ദയാണ് കൊടുത്തയച്ചത് ഈ പർദ്ദ പെണ്ണുങ്ങൾ അടിക്കി ലെവലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ലെവലാക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പർദ്ദ ലെവലാക്കാനൊന്നും കഴിയൂല ഏതായാലും അത് അണ്ണാച്ചിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് നല്ല ബക്കറ്റ് വാങ്ങി വെക്കും അത് ചങ്ങായി പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് ദീർഘമില് വാങ്ങിയിട്ട് എട്ട് പത്തായിരം ഉറുപ്പിന്റെ സാധനം കൊടുത്തയച്ചതാ ഈ സാധനം കുറച്ച് വണ്ണം കൂടിയ വകയിൽ ഇത് ചവച്ചു കൊട്ടയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മളെ പച്ചം പഴുത്ത ഉമ്മ അല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് ബുർഗ ഇട്ടിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പോവാണിത് ബുർഗ ഇട്ട പോലെ ബുർഗ ഇടാത്ത പോലെ ആണെങ്കിലോ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗ്നരായിട്ട് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് പോന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ബാഹുകാക്കട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടാത്തൊക്കെ മറിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു കോലം ഒന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ട് സമയം കളയുന്നില്ല സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയാ നമ്മള് കണ്ടില്ലേ പച്ചക്കറി പീടിയിൽ പോയാല് മുരിയ കോലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളും വെച്ച സാധനം ആ മുരിയ കോലി നമ്മൾ പണ്ടേ അത് നടുക്കി ഇങ്ങനെ കട്ടല്ല യൂറോപ്യൻ സ്റ്റേലാ മുപ്പത് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുക നടുക്ക് ഒരു തുണി തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടല്ല എന്നാല് അതൊന്ന് ശരിക്കും കെട്ടിത്താന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് കഷ്ണം കഴിച്ചിട്ട് 
ഒന്ന് ഒടിച്ചിട്ട് നടുക്ക് പേപ്പർ ചുറ്റിട്ട് തരും എന്നാലും തലയും പാലും വെളിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്തു തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീ മഹത്വമുള്ളവളാണെന്നും അവൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവളാണെന്നും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കേണ്ടവളാണെന്നും അവൾ തെറ്റിപ്പോകാനേറെ സാധ്യതയുള്ളവളാണെന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മറക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരോടും അങ്ങയുടെ പെൺമക്കളോടും ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഭാര്യമാരോടും പറയൂ നബിയെ അവരെ ജിൽബാബ് അവര് താഴ്ത്തിയിടട്ടെ നബിയെ ഇപ്പോ തട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയേഴ്സ് ബക്കറ്റും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവൂല മറന്നിട്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പൊന്നിടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് അത് ഊരി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കണ്ട അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ പൊന്നി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ആമീം പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ദുവാ സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് നമ്മൾ ആമീന് ഒരു കാരണമാവുകയും ചെയ്തിട്ട് പൊരക്കത്തി നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിലോ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഒക്കെ ആമീൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കത്തെ കേട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള മക്കളെ നല്ല പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് വരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബിബിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്ത് പോണ്ടേ ഹേ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പൊന്ന് പൊന്നമ്മ ചെറുത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ വലിയ മാല തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല മോതരം കൊടുത്താലും മതി അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷം നൽകട്ടെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെലവുകളില്ലേ നമ്മൾ ദീന് നടന്നു പോണ്ട് ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട് അത് മോനെ ഇവിടല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ എടുത്ത് അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ ഇവിടെ വേണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ കേട്ട ആണുങ്ങൾ വേദ കേട്ടാൽ മതി ഒരു പൈസ കൊടുക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വാങ്ങ അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ ഞാൻ ആണുങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ തരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താക്കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട നിങ്ങളിത് വാങ്ങും ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ പൊന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമ ബിബിന്റെ മരണ സമയത്തുള്ള വഫാത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള വസൂയത്ത എന്ന് നമ്മളോ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തട്ടം അതൊരു വലിയ വിഷയല്ലേ ചാനലുകാർ ജീവിച്ചു പോകുന്ന തന്നെ തട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അധിക ചാനലുകാരൻ ജീവിക്കുന്ന തട്ട തട്ടമുള്ള കുട്ടികൾ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാൽ രണ്ട് പിളർ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരാഴ്ചക്കേക്ക് ചാകരയാണ് ചാവൽ നമ്മളെ ചാനലുകാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്നെങ്കിലും തട്ടം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു പണ്ണ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കും അങ്ങനത്തെ ലോകമാണിത് തട്ടത്തിനൊക്കെ എന്താ ഒരു വില അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കി തരട്ടെ അങ്ങനത്തെ ലോകമാണിത് തട്ട ഇട്ടാട് പോണന്നില്ല അവര് തട്ട ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനത്തെ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ പൊതുധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന നിലക്ക് ഈമാന നട്ടുപ്പെടുത്തുന്ന സകല സാഹചര്യങ്ങളുമുള്ള നൂറ് ശതമാനം എല്ലാ കണ്ണുകളും തുറന്ന് ചതിവലകളെ കണ്ടെത്തേണ്ട കാലമാണ് ഉമ്മമാരെ അനുകരിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് മാത്രമാണ് എന്റെ സംസാരം എന്ന് ഞാൻ ഇടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഫാത്തിമാഹുഹയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് മാത്രമാണ് എന്റെ സംസാരം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമാഹു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സൗന്ദര്യം മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ വെളിവാക്കിയില്ല ഹസനായാലിമിനൽ 
لا تعدلي هذا الجمال على البراء إلا لزوج أو قريب محرمي نيو رحال ممبل مستيل بلي واكن دا شرير مدرم نت سنجري كن دا آغر شكم مبعشم بن دا پاردن دا غوالا ما نام برن جد پنا ماتر لن دا غوالا مبرايا نوندو غولي جب پڑی کن دا گوٹی گلا آیا لوم سکولل پڑی کن دا مکڑا آیا لوم Jadi dah kelab bersih itu lebih banyak. Ia serba dahulu kelan. Saya ni buat barang itu dalam orang ini kari lah. Orang ini bahasa kita kalau dengan orang dia pun balas dengan barang itu dalam. Saya ni thale ceri kapur tu rustal itu orang tu ni boleh pergi. Yang ni orang orang lakukan meeting kari orang kerja. Ada sendiri peribadi dia ke program dia ke hari kalau orang ustad dia berada tu sekolah ni. Asal sekolah mutu beri panggut tinggal ke pasaran dari kiam baru lalu. Jumaat ke beri ke tiada beri lalu. Tanah marka ni buat ikut ni. Yang ni tu sekolah ni. Orang lain ni dia pasang ikan. Eh, ni orang mau ilah dia apilah. Kau mana sila kamu? Semua mohila hari kuar tinjauan mohila hari kurungnya. Panjang ni baru orang nalar dengan jauh jauh. Yang malah kucing lada pergi ke dalam lalu. Ah, yang malah kamera tikar makluk lada pergi ke dalam. Subhanallah. Ini yang ini kamera tikar ruh pisah ni pernah boleh bayar. Tapi ini stage ini pergi. Ini baru naik air tidak. Ini terlebih naik air road berenda. Ini baru di room ini tidak ada jasa ini. Yang pernah boleh kamera tikar orang orang makluk lada macam mana? Yang ini ini bersih ini lada pernah kita teri. Yang ini baru road berenda. Sekolah ini dah nayam, anggannya anak anak kita anggannya mana beri pikiran kita sekolah darah guru yang terdalam. Sekolah ni memang macam mana sekolah orang anggannya beri pikiran macam ni. Abang itu mutu beri, itu lah pertama kita beri pikiran. Anak lelaki building kita ini, abang anak lelaki sekolah orang ini. Abang itu abang itu dalam perancis beri pikiran dia ajar terus orang terendah. Ninda maklul abang itu beri pikiran orang abang itu diri mana lagi ini diri mana. Kado, yang dia maklul abang itu beri cale, cobi lek bau lono diri mana ni anak. Aweri warnanya ini maklul ada jarak mana di, abang angin diri mana jundo, and ina ada lila maklul ada jorkono ni liya, ahi nama mana diri mana, yang baranya de, mutu beri, batang lalasilu, mandran batang lalasilu, ke pedi kena guriti kalu mutu beri, lila bahtram, ahi nama puram mutu beri lila de, markam beri nama puram marchu guda, yang nama diri mana lila schoolil maklul ada pedi pikkanan mana tu muslima, ya cida bin de diri mana mana, yang nala yang de mulu galtra ulu ni diri mana jelle. Abang itu ni mana le? Apa ni? Abang itu beri ini tu. Ibu dah le beri ini. Cikil segit le. Ibu dah jauh kali. Abang itu beri nurutkan dah beri tu. Sahodah le. Jangan beri ini tu. Angan itu beri alat gelu. Beri deh. Stage makan dengan beri biki. Angan itu beri tu. Jangan beri ini tu. Jangan beri adi untuk beri kia. Jangan beri adi untuk nere. Nanti macam beri. Allah pun jangan beri nak kita beri deh. Sekolah pun beri kau nak kuti kala ya. Kolej pun beri kau nak makala ya. Jangan beri kerana ini dah kerana kala ya. Priya perta makal. Tu amfus kum ba ahli kum nara. Wakuduh nas. वल्हिजारा पच्चा मनुष्य ने यम पारा कल्ली गले यम कत्ती कुन्ना नरेगा मुंडे हाँ नरेगत्ते तुट्टो निंगले यम कुडुंबत्ते यम उन्नो सूटी करने रक्षिदा कलो ये पुरुषन मारोड परिशुद्ध पुरार इंद ताकी दा आधुनिक दन्ने मक्कल कतरम प्रसुवांगे कुडुकुन्ना बरेयान सुद्धी केंडर यंदा मगलो फातिमा बीबी उड़ा प Yenda makhluk itu makhluk itu iman, semula kritikan itu yenda bahagia dia ana, aduk karya mana ini pali cuodorom, umma mare makhluk yang mana karya mana ini serdi kandar loga mana, asroful khalq Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanggal udah priya perta makhluk Fatima bibi rodi Allahu taala anha, wafat inda samai itu paranya abasiyah tilleyo, aduk nama udah jiwit itu tilleyo pering kiri mondo prabuti gama kaya, nyan paranya tu. ई पार्टा गुड़ ते चांडा बोले चिट्टे चीता बरा युन्ना पिंडे नम्मुड़ा बोरी की शैपा इट पार्टा दही चिट्टे निया दा ताट्टमिंगने कादे लिट्टे दा कर्द कंट कर्द तेरे टिट्टे ताले ले कोण निट्टे टिट्टे पिन्ने इंगने बसवास गार निस्के दिखना बोले निंगने दिंगने आके कोण दिखने टिट्टे गारे ल موسیقی Oh. Uh...
ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടാൽ അതിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാന്നല്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ ആ സമയത്തും പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടി മറ്റൊരു തന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി അള്ളാഹു ഞമ്മൾ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് ഒരു ചർച്ചക്ക് പോയപ്പോ ആ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എന്താ പറയാ അയാൾക്ക് കിട്ടണം ആ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞ ശൈലിയാണ് എന്ത് അയാൾക്കത് കിട്ടിയാ പോലെ അയാൾക്കത് കിട്ടണം എന്താ കാരണം എത്രയോ മാസങ്ങളായി ഈ വിഷയം ഈ ബാപ്പയോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞെന്തറിയോ എന്റെ മോള് പോകുന്ന സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അസൂയായിട്ട് പറയാന്ന് ആര് ഈ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാപ്പയോട് നല്ല നിലക്ക് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലാണ് പള്ളി പോയി വീട്ടിൽ പോയി സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ അവർ കേട്ടില്ല ഈ മകൾ ഇറങ്ങി പോയപ്പോ സുഭാനുള്ള എല്ലാ സ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയായ പെണ്ണ് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് ഭർത്താവ് ഈ ഏതോ ചെങ്ങന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയപ്പോ അപ്പോഴാണ് ബാപ്പ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് മങ്കൂസൂല തേക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആത്തീപ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് മൗലാരി ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ദ്വാരക്കാനുണ്ടോ മകളെ മനസ്സ് മാറിയിട്ട് വരാനൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ മകളെ മനസ്സ് പൊരണ്ടോളെന്ന് മാറിയതാ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ നിൽക്കും അവതാരകമാരെപ്പോലെ മകള് റിങ്ങും ചുരുട്ടിയിട്ട് കാതിൽ വല്യ നീളുള്ള സാധനം ഇട്ട് ഡാടിയാടി അങ്ങ് നടക്കുമ്പോ ഉപ്പ ചിരിച്ചതാ മകള് വല്യ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങാടിയിലൂടെ തേരാപ്പാര നടന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മകളല്ല സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉപ്പ സന്തോഷിച്ചതാ ഇപ്പൊ ഉപ്പ കരയുന്നതിന്റെ കഥ എന്താ ഇത് ദുന്യാവിലെ കരച്ചിലാണ് ഇത് നാളാഹൃത്തിലെത്തിയാൽ അതിനേക്കാളും വലുത് വരാനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് എന്റെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ ഏത് അവതാരകമാരും ഏത് സിനിമാ നടിയും ഏത് സീരിയൽ നടിയും നീ അനുകരിക്കുന്ന പെണ്ണേതാണോ ചെറുപ്പക്കാര താടിയും മുടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തുടക്കത്തിൽ ഉമ്മമാരെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റൈലിൽ ഓരോ സാധനം ഫാൻസി ആഭരണങ്ങൾ ഫാൻസി വേഷങ്ങൾ ഫാൻസി ഡ്രസ്സുകൾ ഓരോ സമയത്തിറങ്ങുന്നതിന് ഓരോ ഓരോ പേരുകള് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതാ വലിയ സങ്കടം നമ്മളെ പെരുന്നാളിന് പെരുന്നാളിനും അതുപോലെ തന്നെ നബിദിനത്തിനും അതുപോലുള്ള മുസ്ലിം പരിപാടികൾ ആകുമ്പോ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ വില കൂടുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ക്രിസ്മസിനൊക്കെ വില കുറയാണ് ഞാൻ വർഗീയത പറയല്ല പിന്നെയോ അത് ഞമ്മളെ കുറഞ്ഞോണ്ടാ എന്താ കാരണം ഞമ്മൾ വലിയ വില ഉള്ളതേ വാങ്ങുള്ളൂ മറ്റോർ അങ്ങനല്ല ഒരു നൂറ് ഉപ്പ കുറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങുക ഞമ്മള് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം നോക്കുക ഞമ്മൾ ഈ സാധനത്തിന്റെ വിലയാ നോക്കുക അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പേന്റെ സാധനം വാങ്ങിയാൽ ഒരു ആഹത്താവൂല ഒരു അയ്യായിരം എങ്കിലും വേണം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്നാലും ഒരു സമാധാനമാകുള്ളൂ ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പേന്റെ സാധനം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ അയ്യായിരം എങ്കിൽ അയ്യായിരം അത് അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പേ കിട്ടോ നോക്കൂ അവര് ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ മതി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താവും അവരുടെ ഏത് വിഷയമായാലും ഉത്സവമായാലും ആ സമയമാകുമ്പോ വില മെല്ലെ കുറയാൻ തുടങ്ങും പെരുന്നാളാവുമ്പോ പെരുന്നാളാവുമ്പോ വില കൂടും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ സാധനം ഇവര് വാങ്ങൂല അള്ളാഹു പറക്കത്താക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യവും അടിച്ചു പൊളിയുടെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബം മാറിയിട്ടുണ്ടേ അള്ളാഹു താല തന്ന പണം തൂർത്തടിക്കാനുള്ള ധാരാളം സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അങ്ങ് വന്നപ്പോ നമ്മള് ഫാത്തിമാ ബീവിയെ മറന്നുപോയി എന്റെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുന്നു തപർക്കിനൊന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഫാത്തിമാ ബീവി ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒരിക്കൽ സമീപിച്ചു ഫാത്തിമാ ബീവി കയ്യിൽ ചെറിയൊരു പൊതിയുണ്ട് ഫാത്തിമാ ബീവിയോട് അപ്പ ചോദിക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മോളെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഫാത്തിമാ ബീവി മെല്ലേ എന്തൊരു വാത്സല്യമാണ് ബാപ്പയോട് സ്നേഹമാണ് പൊതിമെല്ലെ തുറന്നിട്ട് ഫാത്തിമാ ബീ പറയുന്ന ബാപ്പാ ഒരു കഷ്ണം പത്തിനാണ് ഒരു കഷ്ണം പത്തിരിയാണ് വീട്ടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പട്ടിണിയായിരുന്നു അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു പൊടി കൊണ്ടുവന്നു ഒരല്പം ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊടി കൊണ്ടുവന്നു ഗോതമ്പിന്റെ പൊടി അത് കുഴച്ചിട്ട് പത്തിലുണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു പത്തില് അഞ്ച് കഷ്ണമായി യോഗരി വെച്ചു ഒരു കഷ്ണം അലിയാര് തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു ഒരു
മഹസൻ ഹുസൈൻ അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കൂ കുട്ടികളിൽ അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യവും വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഫാത്തിമാ ബീവിന്റെ മഹബത്തല്ലേ ഫാത്തിമാ ബീവി ബാപ്പന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന ബാപ്പാ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാപ്പക്ക് മകളുടെ സന്തോഷത്തിന് സ്വീകരിക്കണം മകളെ മുഖം പാടിയാർ സൂറുള്ളാക്കി വേദനിക്കും അതുകൊണ്ട് മകളെ സന്തോഷത്തിന് അത് വാങ്ങുകയാണ് പത്തിരി കഷ്ണം വായിലിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമാ ബിവിയോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫാത്തിമാ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം മൂന്ന് ദിവസമായി എന്റെ വയറ്റിലേക്ക് പോയ ഭക്ഷണം നീ തന്ന പത്തിരാണ് ഫാത്തിമാ മൂന്ന് ദിവസം മദീനയിലെ രാജാവ് പട്ടണ സമ്പത്തിന്റെ അതിപ്രസരമേ ഭക്ഷണം എത്രയാണ് വ്യസ്താക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ ഫാത്തിമാ ബീവി വീട്ടിലെവിടെയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഫാത്തിമ ഇല്ല നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ സാന്നിധ്യമില്ല നമ്മുടെ മണിയറയിൽ ഫാത്തിമാ ബീവി ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡ്രസ്സിൽ ഫാത്തിമാ ബീവി ഇല്ല നമ്മുടെ ഒന്നിലും ഒന്നിലും ഫാത്തിമാ ബീവിയെ കാണാനില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഫാത്തിമാ ബീവി മാതൃകയാകുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു കഷ്ണം പത്രിയല്ലേ മഹാനായ അലിയാരുതങ്ങൾക്കും കിട്ടിയത് അത് കഴിച്ചിട്ട് അലിയാരുതങ്ങളതാ വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആകാശഗംഗയിലേക്ക് നോക്കുന്നു ഒരു വിളിയാട് എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന രാജാവായ അള്ളാ നിന്നിലേക്ക് ഞാനിതാ എന്നെ അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്ന റബ്ബേ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ ഒന്നും നിറവേറ്റി തരണമല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പട്ടിണിക്ക് ശേഷം കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പത്തിരുതിന്നിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനായ അലിയാര് തങ്ങൾ ഫാത്തിമാബിബിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ ഗാനമാ പരിശുദ്ധ മായ മദീന അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ആകാശലോകത്തുന്ന് ഭക്ഷണം ഇറക്കി തന്ന വെള്ളം ഇറക്കി തന്നു ഇവിടെ സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഭക്ഷണമൊന്ന് വിശാലമാക്കി തരണമല്ല പട്ടിണി കൊണ്ടും പ്രയാസം കൊണ്ടും ഞാൻ കഷ്ടതയിലാണെങ്കിലും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനെതിരെ വല്ലതും വന്നു പോയെങ്കിൽ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷമറിയിച്ച അലിയാര് തങ്ങളുടെ വിലാപമാണ് അലിയാര് തങ്ങളുടെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ പാട്ടാണ് അലിയാര് തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനമാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സഹോദരിമാരെ ധാരാളം അള്ള തന്നപ്പോ ആ റബ്ബിനെ മറന്നിട്ട് അഹങ്കരിക്കണ്ട ഹറാമായ ചിന്ത വേണ്ട എപ്പോഴെങ്കിലും ഹറാം കൽബിലേക്കൊന്ന് കയറിയാൽ ഉടനെ ഫാത്തിമാ ബീവിയെ ഒന്ന് കൽബിൽ കൊണ്ടുവരണേ 
وخالط الصلحاء نلت الصلاح بهم لأنهم في بجوه الأرض يقمار مع الكنيف إذا مع سالم خطلطا بماء نهر فزالت منه أقذار نالله ورقودا كوريا ننك نالله داغا ومهان ماري ونناني كريتشا ننك كبرودا بڑي لودا سنجري كيا ني أتر موشة كاريا ننكل ني كانن نلليو عرق جا لودا ورقودنا دورغن ثمول لبرلا أدا نالله پوڑاي لبرلا توڑ جير نوڑگان دوڑنگيال فزالت منه أقذار أدن دم لأي چطا مولو بنم نيني پوغن ندو بول ايد موشة مايا ساح جد تلان ني يول لدنگل ني مهان ماري ونناني كريتشا مهدي ماري ونن مادر گيا كيا قلب ننها گمنا دا الله ونن بورو تمل بيكم ندا حبيب آيا دنگل قلب نمود الله ونن حبيب ونن قلب نمود سنه و محبت مورمي ونن دا گمنا دا فاتما بيب نمي کانم ندا فاتما بيب مدينة يلن نمال ورمي چه سندوشي کم ندا فاتما بيب ونن گوڑا سرگ تلوري مي چه گوڑا کھڑیون ندا موسیقی موسیقی प्रभादम मुदल प्रदोषम बरे आड़िच्च वीशुन्ना माशिरिक मुदल मगरिब वरे आड़िच्च वीशुन्ना सुर्ग गंथम वर्कल बिकूल्या अदु गुंड फातिमा बीविय कल्बिलों ने खरिदी गिट्टु फातिमा बीविर लियल्लाहु � Nampuda besok tu lu, nampuda buat tu lu, nampuda cuci badan tu lu, ke mahadi ye, nampu kuno kundu beranu. Ilu ro nilai nilai, uru muno solat tu lu, sallallahu alaihi muhammad. Sallallahu alaihi muhammad ya rabbi sulli alaihi wasallim. Sahur dengan le. نمك الله نمر بنت مخربي يا بنت ما كنا لا نرتدي تلك نمك آخرة الله أبند بيرتوم أبند سرقة وما الله نمك سندوش تورد من الجت رياسة نقول بدرس عندي قلوك كي نمر بين روس نمر جماعة نم لا سلطم رسنا نقول عندي الله تلا لا رياسة نقول بس نقول الله تلا ما تي تلك Ina muda beriwadi ke bandi ayri um bakshan anggal oke kodukin nalar gan de lawar ke malahu berkat itu jeyat te. Lawa sendosh anggal malahu nalgat te. Lawa prayas anggal malahu turut jeyat te. Adu boleh gelfun artilu macca kayula. Lawar ke. Allahu taala berkat itu jeyat te. Sahodar anggal lawar minat tu berne. Muda bandu Allahu khurbi ayat bandu mak. Lawar ke. Allahu berkat tak kat. Mana yang nak kayla tu mak? اللہ سمدو شاکی دیتے ہیں ملے اللہ حبیب آئے رسول اللہ اندہ مدہ جلے انشاءاللہ اللہ سمباون دارن اللہ برکت آکتے ہیں آمین آفیت وارے اللہ برکت دیتے ہیں نمکہ دمڑا جماعت اندہ ترسر آدھرانی رائے ترسر اللہ دیتے ہیں آفیت وارے کٹے چرئی اور چھگڑا گونڈ بوٹر بسر میں کیا اللہ تعالیٰ اللہ آفیت وارے تو یہ ناٹر نیتر تو گوڑ کرنا اللہ توفیق وارے کٹے Aduh, kalau tu kurang tu gelfili, jail ni aku putus. Malah Allah tu le teriye betul tu, mazan aku urkat eh. Allah tu rahmat tu itu urkat eh. Malah bahu mana betul tu, mai deni. Allah tu ada hati tu teriye betul tu, jail mazan tu nalgat eh. Allah tu nallah afiyat tu tercukur urkat eh. 
ഒരു ഹാലിമല്ലേ അള്ളാഹു താല വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ വലിയ സന്തോഷം റാഹത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിൽ നാദാപുരത്ത് പാറക്കടവ് ഉള്ള ഒരാൾ ഖത്തറിൽ ജയിലിലുണ്ട് അള്ളാഹു താല രണ്ടു വർഷമായി അള്ളാഹു താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് താഴെ മക്കടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചനം നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലൊരു ഹബീബായ തങ്ങൾ മധുഹയില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന അള്ളാഹു ബർക്കത്തകടല്ലാഹ ായിരുന്നിട്ട് പോയ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ചൊല്ലി <laughs> ൂനീക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമുക്കുനാമ
ഇതിനു വേണ്ടി രാത്രി വരെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വണ്ടിയർമാർ എല്ലോ ചില ആൾ നല്ല പരിപാടിക്കും റോട്ടിനും മുകളിലുണ്ടാവും വണ്ടി നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ സദസ്സിൽ വരാൻ കഴിയൂല അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തകരുണ്ടാവും അള്ളാഹർക്കൊക്കെ വർക്കത്തെ കേട്ടെ അതുപോലെ ഈ നെറ്റിൽ കാണുന്ന കരയുന്ന കുറേ നാട്ടുകാരുണ്ടാവും ഗൾഫിലൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ കൽബ് ഇവിടെ ശരീരം അവിടെ ഇവിടെ വന്നാൽ അവരെല്ലാവരും കൂടെ മതിയാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കൂല അവരവിടെ നിന്നിട്ട് പോകണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നടക്കാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇൻഷ അള്ളാഹ് എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ മഹാന്മാരെ ഹദർത്തിന് എപ്പോഴും ദ്വാരക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഹെസനി അക്കാദമി അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ഒരുപാട് പരിപാടിയുണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഒരു കോടി എട്ട് ലക്ഷം റുപ്യ സ്ഥലത്തിന് വേണം ഒരു സെൻറ്റിന് നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ ഇങ്ങോട്ട് പിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം പിന്നെ പല സ്ഥലത്തൊന്നും തിരലുണ്ട് ആളുകൾ ഒരു ലക്ഷം ഒരു സെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ പല എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പത്ത് റുപ്യ തരും എന്തായാലും ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൽബിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ ഓവറായി പോയി ആറു മാസം ഓവറായി ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിൻ്റെ റേസർ നടക്കേണ്ടതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ ഞാൻ എൻ്റെ മോണറിന് കൊടുക്കണം പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്തു ഇല്ലേ കൊടുത്തതടക്കം പോവും ആ പേടിയിലാണ് അപ്പം അതിന് ഞാൻ സാധുവായി ഞാനല്ലാതെ വേറൊരാൾ അവിടെ ഇറങ്ങാനില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം പോലെ നിങ്ങളെ ഒരു വിഷയം പോലെ ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങളുടെ ദോഷയിൽ മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർ ഉസ്താദുമാർ സാധന എല്ലാവരും ഇൻഷാദ് നിങ്ങളുടെ ദോഷയിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കടങ്ങൾ വീടാനും അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് സ്വതഹാകാനും നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം ഞാനും എൻ്റെ മുത്താലി നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമില്ലാത്തൊരു പള്ളിയിലാണ് അത്രയും ആ പള്ളി നിങ്ങളൊന്നും എന്നെടുത്ത് കൂടെ വന്നാൽ മതി ചെറിയൊരു പള്ളിയിലാണ് ഞാനും വേറെ രണ്ട് ഉസ്താദ്മാരുണ്ട് ഉസ്താദ്മാരും മുത്താലിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഷെഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കല അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഇത് വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك مع عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين آية ملك الجبارة يا الله عند مهان مارو لحضرتل عبر عروس ما يبند بطل ورك يا علمنا صدسل عند مهان مارو لحضرتل نبي صلى الله عليه وسلم نمال مدهو اوڑت تقودم بطن بخو مارو ريا پتا بڑت تمغل فاطمة بيبي اڑا بخو مارو 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 نجل چرچ جيدا نجل جيبي دا تنبر مدوبن ماني گري كيانم سنهي كيانم نی توفيق نلغنم الله نی نجل کبر کند بجيهم نلغنم الله ساگل سادات الله ان مرکن نور ساحج جوم در اللہ الله ربي ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ക്യാൻസർ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹികൾക്കോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് പല സ്ഥലത്തൊന്നും സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരാൾക്കും മാരകമായ രോഗങ്ങളെ വിധിക്കല്ല അള്ളാ നീ ഒരാൾക്കും കിഡ്നികൾക്ക് തകരാറ് വിധിക്കല്ല അള്ളാ പടച്ചവനെ എന്നെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഉസ്താദ് ഒരു ഭാഗം തളർന്ന് കിടപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഒരു സക്കാഫിയുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ആ വീട്ടിൽ അതുപോലെ പടച്ചവനെ ശരീരം തളർന്നിട്ട് കിടപ്പിലാണ് ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയതാണ് അള്ളാ അള്ളാ എപ്പോഴാണ് 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 ഓരോന്ന് വന്നു വിടുക എന്റെ കഥ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും അറിയില്ലല്ലോ അള്ളാ അത് ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലോ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഖിബറന്മാരായി പോയി അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാനെന്ന അഹങ്കാരത്തിലായി പോയി അള്ളാ ഈ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാതിന്റെ നാവിന്റെ കാലുകളുടെ കിഡ്നികളുടെ ലിവറിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു അധികാരവും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് ഞങ്ങള് വല്യക്ക് പറമ്മാരായി പോയി അള്ളാ എന്നാലും രാജാവായ നീ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന
ഈ നാട്ടിൽ മറവട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ഹത്തിനാൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ താപീങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തിനാൽ ഞങ്ങളെ കിടപ്പിലാക്കി കളയല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങളെ മലവും വിസർജ്ജ വസ്തുക്കള് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉമ്മയും ഭാര്യമാരും അവര് പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ തളർത്തി കളയല്ല അള്ളാ ശരീരം തളർന്നു പോയവർക്ക് ആജിലായ കാമിലായ ശിഫ നൽകണം അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാ മഹൂഫായ രോഗങ്ങളെ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ധാരാളം കടത്തിലുണ്ട് അള്ളാ നിന്റെ ദിനിനു വേണ്ടി കടപ്പെട്ടു പോയതാണല്ലോ നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമല്ലേ അള്ളാ കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവ് സാമ്പത്തിക മാന്യമില്ലാത്ത ഖജനാവ് പൊട്ടിപ്പോകാത്ത ഖജനാവല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളിലേക്ക് മോമിനിയങ്ങളെ കൽപുനിയൊന്ന് തിരിക്കണേ അള്ളാ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപന്റെ കടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് നീയൊന്ന് കൈപിടിക്കണേ രാജാവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണം അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സദസ് ഒരുക്കി തന്ന കമ്മിറ്റിക്കാർ ഉസ്താദുമാർ നാട്ടുകാർ മുസാഫാത്ത് ചെയ്തവര് ഭക്ഷണം തന്നവര് സ്നേഹിച്ചവര് വഹല കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരെ ഇരുന്നവര് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പല നാട്ടിലും പോകുമ്പോ സംഭാവന തരുന്നവര് അവരവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്ത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയും തരുന്നവര് റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹ ഞങ്ങളെ നേതൃത്വമായ കുമ്പോലെ സാധാത്യങ്ങൾ അതുപോലെ എല്ലാ സാധാത്യങ്ങൾക്കും നീ അഴ്ഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് അവിടത്തെ ചെറിയ പേരെ കുട്ടി റബ്ബിലോ അള്ളാ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാപ്പക്കും ഉമ്മാമക്കും വല്ല സങ്കടത്തിലുമാണ് അവർക്ക് നീ നല്ല ക്ഷമ കൊടുക്കണമല്ലാ നിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ അഹിരുഭയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നല്ല മകളാണ് റബ്ബേ അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ നീ തോഫിയക്ക് തരണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും മക്കളുണ്ട് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് അപകടം വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള മക്കളുണ്ട് എല്ലാ മക്കൾക്കും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്ന മക്കള് തീ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന മക്കള് കറണ്ട് കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന മക്കള് ഞങ്ങൾ നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നീ ശ്രദ്ധിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അപകടം വരുത്തല്ല അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്റെ ഹറമിലെത്താനും ഹജ്ജും മുമ്പ്രക്കും നെയ്യാറത്തിനും തോഫിയൊക്കെ നൽകണമല്ലോ മുത്തായ തങ്ങളെ നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമല്ലോ മരണം ഹൈറാകുമ്പോ കാമിലായി മാൻ നൽകണമല്ലോ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പല നാടുകളിലും പോകുമ്പോ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഉലിയാക്കള് സ്വലഹീങ്ങളെ കൂടെ അവരെ ഹുതുമത്തിലായി സ്വർഗത്തിലൊരുമിച്ച് കൂടാനും നിന്റെ ലക്കായി കിട്ടാനും മുത്തായ തങ്ങളെ കൂടെ കഴിയാനും സ്വലഹീങ്ങളെ സുഹൃത്ത് ലഭിക്കാനും പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ സുദീഖുല്ലക്ക് മൃതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം അമൃതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ഫാത്തിമ ബീബിന്റെ ബഹുമാനം അലിയാരിതങ്ങളെ ബഹുമാനം ആ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്തുള്ള നാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം ഈ സദസ്സൊരു സബബാക്ക് അള്ളാ ആമീനബി റഹ്മതിക്ക് യാ അർഹമർ വാഹിമ